Et voilà, on est en direct. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Rayonance TV. Voilà, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce qui nous concerne la première, euh, une première émission sur cette, euh, sur cette nouvelle chaîne. Euh, donc, comme vous le savez tous, hein, toutes les personnes qui sont présentes ce soir, euh, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Je ne vais pas en revenir là-dessus. Par contre, je vais vous remercier tous euh, de vos messages sur Facebook, euh, que ce soit par Facebook, par mail, par soutien. Euh, merci beaucoup parce que franchement euh, ça montre qu'il y a vraiment une communauté derrière on sent que, on sent que vous êtes motivé et puis c'est quand même grâce à vous que, que toutes ces chaînes là aussi existent par votre participation et puis par euh, bah justement par votre bonne énergie d'amour et je voulais vraiment ce soir remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien que ce soit sur mon Facebook que ce soit sur, euh, sur le groupe privé de la chaîne surtout vraiment merci beaucoup et puis ce soir, justement, c'est super parce que je reçois Nicolas. Donc Nicolas, bonsoir Nicolas. Bonsoir Anatole, bonsoir à tous. Voilà, je, Nicolas, parce que Nicolas, bon, j'avais commencé avec lui sur l'ancienne chaîne, tout au début, voilà. C'était un de mes premiers invités. Et puis, ce que je trouve bien, c'est que pour cette nouvelle chaîne, sur Rayonnance, c'est mon premier invité me concernant. Donc, je trouve que c'est ouais, génial. Puis, ouais, ouais c'est vrai. Hein, c'est sympa. sympa. Ouais, c'est chouette. Et puis, tu... Puis grâce à, grâce à Nicolas, j'ai pu également sur sa chaîne euh, lundi soir euh, faire euh, l'émission euh, avec Vanessa. Et puis également, euh, il a eu la gentillesse de, de m'inviter pour, pour, pour prévenir que Rayonnance TV euh, s'ouvrait. Donc voilà, 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 c'est vrai que ça, c'est une bonne chose. C'est une nouvelle chaîne, ça va être un nouveau souffle euh, d'énergie. Euh, ça va être un nouveau souffle d'énergie, ça va être euh, de nouvelles énergies. Puis Rayonnance, vous voyez, ça. ça ça rayonne, quoi. <rire> c'est ça le but aussi, quelque part, de, de cette chaîne. Voilà, bon, bah, le principe, j'ai envie de dire, de la chaîne reste le même. Simplement, comme je disais, il y aura des, des nouvelles, euh, des nouvelles, des petits ajouts. C'est-à-dire qu'on va, on va mettre maintenant, on va mettre des méditations, on va vous proposer des méditations, on va interviewer également des artistes peintres, euh, des personnes qui, qui sont peintres dans la spiritualité, des artistes qui ont, qui ont un art en rapport avec la spiritualité. Je trouve assez sympa d'en faire connaître certains parce qu'il y en a qui, qui, qui font un travail totalement fabuleux. Et puis également, euh, bah, en début d'année prochaine, euh, voilà, il y a Elisabeth de Caligny qui va, qui va venir en janvier. Vous pourrez retrouver Sylvain Biglot en février. Et puis des nouvelles personnes également que vous ne connaissez pas avec des nouveaux sujets. Ça a toujours été le but un petit peu, euh, enfin, ça a toujours été mon but de vous faire découvrir des, des nouvelles personnes au fur et à mesure. Voilà, voilà. Bien, ce soir, donc, euh, Nicolas, euh, Nicolas, je le reçois. Donc, Nicolas, qui, qui tout au long donc, de cette année 2019 nous a présenté euh, des êtres galactiques. Et ce soir, en fait, euh, c'est le contrôle. Voilà, c'est comme tous les contrôles à l'école. Ce soir, c'est pour savoir si vous avez tout bien retenu. Après, il mettra des notes en fin d'émission pour savoir qui avancera. <rire> voilà, donc on va faire un remix un petit peu de, 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 de ce qu'il nous a appris dans une grande conférence. Euh, donc, cette conférence s'appelle « Perception d'interaction avec différents êtres et races galactiques ». Donc, je rappelle vraiment pour les personnes qui ne te connaissent pas, Nicolas, les, vraiment les, les, les irréductibles hein, qui ne te connaissent pas. Donc, tu es mon webmaster et créateur du site éveilhomme.com que je vous invite vraiment euh, à les visiter parce que vous y trouverez euh, euh, plein d'articles hyper intéressants si vous aimez tout ce qui est euh, extraterrestre, être galactique. Euh, euh, voilà. Ah ouais, C'est super intéressant parce que… Euh, à chaque article, on a l'impression de voyager dans une autre dimension. Vous voyez, là, je prends un petit peu, comme ce soir, il y a le, le nouveau Star Wars qui est sorti. Donc, c'est vrai que bah, la Star Wars, pour ceux qui aiment, c'est voilà, une aventure pas possible. Bah, quand vous allez sur Réveillon, c'est un peu pareil. Vous imaginez dans votre esprit tout, tout, tous ces mondes, tous ces êtres, et vous avez un peu l'impression d'être pas dans de la science-fiction, parce que c'est une réalité, mais c'est un très beau voyage dans l'espace. Donc, tu oui, les vois pas. Oui, pardon. Oui, ça, je vais juste dire, oui, ça peut paraître euh, comme la science-fiction, tant euh, euh, certains sont très évolués, très avancés, et, euh, en tout cas, mon fait vivre des expériences incroyables. Et justement, au début de, de mon expérience, je me disais, waouh, je suis dans un film de science-fiction, c'était tellement incroyable ce qui m'est arrivé, qu'effectivement, on, on peut se dire ça. Donc, tu fais bien de, de le préciser. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est vrai que c'est... Ça... Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, j'ai je, 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 arrêté de parler parce qu'en même temps, j'étais sur YouTube, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, Nicolas il, il parle deux fois, il dit deux fois la même phrase, mais non, c'est normal. Dans les... Voilà, on salut nos amis qui sont là ce soir. Donc, bonsoir Frédéric, Diana, Bernadette, Valérie, Bruno, Nathan, Baboun, Eddy, Annick, mais également Josette, je vois qu'il y a également Mika, 
euh, Icar, euh, Nadine, Sandrine, euh, Châtaigne, Tigrou, Joël, merci à tous d'être avec nous ce soir. Bon, du coup, Nicolas, on va, donc, comme vous le savez, les conférences qu'on fait avec Nicolas, souvent sous forme de PDF. Euh, donc, en fait, il va vous montrer, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il va vous montrer un PDF avec des images, avec également des, euh, des, euh, des explications. Voilà, donc, vous allez un petit peu... On va revisiter ce soir tous ensemble. Alors, je vais mettre en route. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Je n'ai pas besoin de faire le partage d'écran. Voilà. Je te laisse la parole, Nicolas. Ben, merci. Euh, merci, Anatole, pour cette présentation. Merci de me recevoir donc, pour cette première euh, avec toi sur euh, Rayonance TV. C'est toujours un plaisir. C'est vrai que euh, ben, moi, j'avais vraiment apprécié euh, notre collaboration et notre travail ensemble sur Mysteria. Et je pense que là, on est, on est reparti aussi euh, euh, pour un petit bout de temps aussi sur, euh, sur Rayonance. Donc, euh, bah, bonsoir à tous et merci euh, aux personnes. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui se levaient à 5h30 euh, parce qu'ils sont euh, du côté du Pacifique. Alors, vraiment, super merci d'être présent aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment beaucoup, beaucoup voyager. Et euh, en fait, ça va être plus ou moins un résumé de, de tout ce que j'ai expliqué euh, durant les autres conférences. Et il va également y avoir pas mal de, de nouveautés avec notamment euh, des, des nouveaux êtres que j'ai rencontrés euh, et dont je vais pouvoir euh, parler ou do donner mon ressenti. Euh, et donc, c est, c est, on va également aussi beaucoup parler de tout ce qui est euh, différents types et modes de, de télépathie parce que j'en ai vécu euh, énormément. Euh, les, vous savez que les, les êtres galactiques extraterrestres ils sont extrêmement euh, habiles à ce niveau-là et il y a mille et une sortes de télépathie euh, euh, en tout cas moi j'ai expérimenté vraiment plein plein de choses à ce niveau-là que ce soit technologique ou naturel c'est-à-dire euh, dû aux capacités de, de l'être télépathe donc euh, cette conférence je l'avais euh, déjà faite présentée en fait, lors du, du festival euh, de SALS Hein, que j'avais fait euh, euh, près, près du Mont Bugarache euh, cet été. Donc bien sûr, ce ne sera pas forcément la même à 100% parce que euh, j'ai pris, j'ai aucune note. Hein, j'ai euh, un document vierge devant moi, c'est tout ce que j'ai. Donc euh, voilà, je vais, euh, j'ai vraiment euh, cherché en moi les souvenirs et les ressentis euh, que j'ai pu avoir lors des interactions euh, avec euh, avec les galactiques. Voilà. Donc moi, pour me présenter, effectivement, bon, euh, si j'ai fait la, la traduction, euh, je travaillais avec l'éditeur européen de la loi 1, euh, donc la Loaf One, euh, avec le groupe américain. Euh, et donc, euh, par rapport à cette présentation, on va parler euh, non seulement euh, de, de mes expériences, mais également, on va parler de, de sources aussi extérieures euh, qui sont fiables, ou en tout cas, si vous voulez, des, des interactions ou des êtres qui sont venus ponctuellement euh, se présenter à moi et qui m'ont confirmé euh, la validité et la véracité des, euh, euh, des, des sources extérieures que, que je présente là. Hein. Je parle notamment euh, de, de Koi, euh, Koi Good. Euh, J'ai eu des interactions effectivement avec euh, certains êtres qui, euh, qui donc Koi Good a rencontré physiquement. Moi, c'était en, en télépathie, en présence, en énergétique. Euh, mais bon, en tout cas, euh, voilà, euh, ça m'a ça donné, donné beaucoup de confirmation intérieure que je souhaite partager avec vous. Voilà. Donc, au niveau de la présentation, donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, euh, donc moi, j'ai différentes expériences infantines euh, et guidance non terrestre euh, avant, avant mon éveil. Euh, donc, effectivement, euh, par exemple, j'avais beaucoup de, de choses liées aux paralysies du sommeil, euh, des choses euh, de cet ordre-là étant petit. Euh, euh, moi, déjà, quand j'étais petit, euh, quand j'allais dehors, euh, je regardais le ciel et puis je disais, euh, euh, cher Martien, venez me chercher, venez me chercher. <rire> Donc, euh, j'avais déjà conscience euh, d'avoir une connexion, effectivement, avec des êtres non terrestres. Et puis, euh, euh, en tout cas, j'appelais déjà les étoiles euh, comme ça. Donc, euh, c'est déjà bien, bien ancré euh, en moi. Et bien sûr, je ne pouvais pas euh, imaginer que j'aurais euh, euh, tant d'interactions différentes euh, télépathiques et euh, en présence, en énergétique avec les êtres galactiques. Mais en tout cas, y il avait, y avait déjà ancré en moi cette... Euh, euh, ce fait de savoir que euh, les êtres des étoiles existaient et que j'étais euh, connecté à eux. Donc, euh, euh, notamment, euh, bon, j'ai eu euh, une période aussi euh, où j'ai été abduté. Euh, 
Euh, donc ça, je l'ai appris euh, par, par, par ailleurs euh, récemment, hein, donc il y a seulement quelques années, euh, puisque j'avais du temps manquant. Hein, donc euh, par exemple, euh, j'avais conscience qu'il y avait des présences dans ma chambre à un certain moment. Après, je me rappelais plus rien et puis après, je me rappelais de nouveau à la fin. Et euh, donc ça, ça m'est arrivé à différentes périodes de ma vie. Et euh, donc je me suis rendu compte, euh, ça m'a été dit hein, aussi par rapport à mes interactions, que j'avais été abduté, que donc, ma mémoire avait été effacée. Et c'est pour ça que euh, j'avais des peurs inconscientes en fait qui étaient liées à ces abductions. Et euh, je ne savais pas d'où elles venaient parce que j'étais à la fois attiré, j'avais à la fois peur des extraterrestres. Euh, donc c'était dû à ces abductions. Et d'ailleurs, assez récemment, euh, il y a quelques mois, euh, il m'est arrivé aussi une expérience un peu bizarre où je pense que j'ai fait euh, un voyage quelque part parce que euh, je me suis réveillé le matin et puis j'avais l'impression que ma, ma nuit avait duré mais des, très très longtemps, des jours presque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit Et puis, euh, j'avais vraiment l'impression de... Euh, peut-être de ne pas avoir passé toute ma nuit, en tout cas dans ma chambre, mais que la nuit avait duré extrêmement longtemps, comme si ça avait duré des années, je ne sais pas comment expliquer ça. Et donc, bon, pour l'instant, je n'ai pas investigué quoi que ce soit à ce niveau-là, mais bon, il, parfois, il peut se passer des choses comme ça. Euh, donc, euh, moi, mon, mon expérience s'est euh, vraiment lancée euh, assez, euh, assez récemment, donc c'était en, en 2014. Donc, euh, déjà, avant 2014, j'ai eu une préparation euh, à tous ces contacts. Donc, j'ai fait beaucoup de rêves. Donc, je rêvais des êtres euh, galactiques. J'avais même l'impression, je ne savais pas qui c'était. Hein, J'avais l'impression de rêver d'êtres euh, intra de lintra Effectivement, ce sont des êtres euh, extraterrestres qui, qui habitent lintra hein, dans un vaisseau euh, sous terre euh, au niveau d'une base. Et... Euh, par rapport à ça, euh, euh, petit à petit, j'ai eu des guidances, en fait. Donc, euh, comment ça se passait C'est que j'entendais des sons au niveau de mon oreille gauche. Et puis, après, euh, j'allais me balader sur des sites Internet. Et puis, je, je tombais sur des articles euh, extraterrestres, etc., qui, qui me passionnaient, que je lisais avec, euh, avec envie. Et puis, ça, ça, j'étais vraiment passionné par ça, comme une envie irrépressible de, de découvrir tout ce monde-là qui me parlait vraiment profondément à moi. Euh, et c'est arrivé jusqu'au point où euh, j'ai commencé à avoir des, des petits messages qui me semblaient personnels. Donc, c'est-à-dire que c'était des, des petits messages parmi les, notamment les canalisations que je lisais. Euh, donc, c'était notamment la Compagnie du Paradis. Hein, c'est une compagnie américaine, euh, Com Compagnie of Heaven. Donc, c'est un groupe d'extraterrestres extradimensionnels euh, qui travaillent pour, euh, en fait, euh, l'évolution des consciences et la, euh, le fait d'amener la lumière et l'amour sur Terre hein, et euh, d'élever la conscience humaine. Et donc, euh, j'ai commencé à voir qu'il y avait certaines euh, phrases qui me disaient, tiens, c'est ce que j'ai vécu euh, il y a quelques jours, c'est bizarre, euh, est-ce que c'est ce qui parle de moi, est-ce que ça m'est destiné ou quoi Et en fait, euh, il se trouve que quand on lit un, un canal, hein, euh, les, les êtres qui ont, qui ont produit euh, ce, ce matériel-là, ils peuvent avoir connaissance euh, du fait qu'on qu est en train de, de, de le lire. Et donc, pour m'aider, effectivement, ils ont commencé à me transmettre certains messages. Alors, c'était des choses des fois toutes simples. Par exemple, je me posais des questions sur mon chat, des choses comme ça. Et puis, euh, ils me répondaient à quelques, quelques lignes, ils me faisaient des allusions. Alors, au début, bien sûr, euh, moi, je n'étais pas vraiment en contact. J'étais dans, dans le gros doute. Je me disais, bon, je suis en train de fabuler. Euh, euh, bien sûr, il y, y a le mental qui prend le dessus. Alors, euh, qu'est-ce que c'est bon, bah, Première fois, on se dit, bon, bah, c'est peut-être un hasard. Deuxième fois, bah, bon, on y croit, on y croit sans trop y croire. Et puis finalement, ça se répète, ça se répète. Et puis finalement, on se dit, bah, non, c'est réel. Je suis en contact par le, le biais de ces, euh, ces canalisations avec les extraterrestres. Ou en tout cas, eux, ils ont connaissance, ils ont conscience de mon existence. J'ai attiré leur attention par ma recherche euh, de, de qui ils sont euh, et de ce qu'ils font sur Terre euh, ou euh, au niveau de, de, des vaisseaux, quel est leur rôle, etc. Et donc, ça a commencé comme ça et jusqu'au jour où le 13 juillet donc 2014 au soir, euh, je, je vais toujours, en fait, j'aime bien aller au feu d'artifice euh, du 14 juillet. Et donc, euh, je suis allé ce soir-là et j'avais comme le pressentiment qu'il fallait que j'y aille et qu'il y avait quelque chose euh, qui m'attendait ou qu'il était possible qu'il se passe quelque chose. Et donc, euh, j'y suis allé, euh, je regardais, moi, je regardais le feu d'artifice, mais je regardais aussi dans le ciel, voir si je ne voyais pas des vaisseaux, etc. Enfin, comme on est nombreux aussi, euh, beaucoup de personnes euh, font ça. Hein. Et euh, au final, euh, il ne s'est rien passé, je n'ai pas vu de vaisseau, mais par contre, euh, 
euh, je sais pas, je me suis dit, bon, tiens, je vais rester un petit peu à la fin, à la fin, de, euh, à la fin du feu d'artifice. Donc, je suis resté, j'étais avec, j'étais accompagné hein, avec un, un ami. Donc, on est resté le soir et tout. Et puis, euh, après, vers minuit, on a dit, bon, ben voilà, maintenant, moi, je vais, on, je vais rentrer. Hein, C'était minuit, euh, peut-être par, par là, à peu près, hein, minuit, minuit et demi. Euh, et donc, euh, je fais le tour d'un bâtiment, et je, vais, je passe dans une allée, donc j'avais mon, mon collègue qui était à ma droite, j'étais en train de discuter avec lui, donc c'était une allée en fait euh, qui, où il y avait des lampadaires et des arbres, et donc où il y avait parfois un peu plus de luminosité, parfois un peu moins, et il y avait un flux de personnes qui arrivaient euh, essentiellement vers moi. Il y, avait pas, il y avait également des personnes qui marchaient dans, dans, dans mon sens, mais moi, il y avait un flux de personnes qui, passaient, qui arrivaient vers moi. Et puis, est arrivé, moi j'étais en train de discuter avec mon collègue, et est arrivé de nulle part un, un être euh, qu'au début, j'ai cru que c'était une personne euh, que, que j'avais peut-être rencontrée, je ne sais pas, mais je ne connaissais pas, mais qui, qui marchait très vite, comme ça, qui est venue en face de moi. Elle est passée donc à, à ma droite, à peu près à 1m50. Et donc, euh, elle marchait très vite, elle était, donc, je vais vous montrer après son portrait robot, hein, grand, de châtain, et c'était vraiment au niveau d'un endroit où il y avait un lampadaire, c'était, on, on voyait quand même. Et elle m'a souri, elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit euh, bonsoir, elle m'a salué. Et donc, moi, j'étais en train de discuter avec mon collègue, je lui dis bonsoir, bonsoir, et puis il me dit, ah, ben tiens, tu la connais Je dis non, et, euh, je ne connais pas. Et puis il me dit, ah, ben, tu as peut-être euh, peut euh, peut une touche, un truc comme ça. Et puis, le temps qu'il me dit ça, je dis, non, mais cette personne, elle n'est pas humaine. Ce n'est pas un être humain. Et je me tourne, je voulais lui courir après pour, pour vraiment entamer la discussion. Pof, elle avait disparu alors qu'elle devait être à 5 mètres derrière moi. Il n'y avait plus personne. Comme quoi, ils sont malins, ces extraterrestres. Hein, parce que si ça avait été un gros barbu, tu ne serais pas retourné. Hein. <rire> <rire> Effectivement. Mais ça, ça, ça arrive souvent, souvent quand, quand la personne est un homme, c'est souvent une guide, surtout peut-être au début. En tout cas, il y a souvent le complément masculin-féminin euh, au niveau des, des, des interactions avec les extraterrestres. Donc ça, c'est assez intéressant de savoir quand on a des guides, souvent on peut avoir une guide. Euh, au moins au début, avant, pour aussi euh, euh, appréhender, puis prendre, euh, comment dire, euh, euh, se, faire, se faire aux interactions, quoi, s'habituer, hein, je voulais dire, s'habituer aux interactions. Euh, et donc, euh, je suis retourné, elle n'était plus là. Et donc, euh, après, ça m'a été dit que, en fait, en fait elle s'était mise euh, en mode euh, obfusqué. Vous savez qu'ils ont des, des technologies sur eux. Hein, ça peut être au niveau des ceintures, ou ça peut être des technologies qui sont dans les poches, etc. Donc, ils peuvent se mettre en mode invisible et ils peuvent même se téléporter euh, à peu près sur euh, 10 km, sur une dizaine de kilomètres. Enfin, plusieurs modes de téléportation, une, une téléportation quantique, etc. Mais au-delà de 10 km, ça devient dangereux, donc c'est trop aléatoire. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qui m'a été dit. Et donc, euh, suite, euh, moi j'étais tout, tout euphorique par rapport à, à ça. Et euh, donc, euh, euh, j'ai même salué les personnes qui venaient en face, j'étais un peu tout guiré, etc. Et donc, je suis rentré chez moi et puis je me disais, mais qui c'est cette personne Pourquoi elle est venue me voir <rire> Etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ont commencé donc, mes interactions extraterrestres et qui dure jusqu'à maintenant. Euh, et donc, c'est aller crescendo. Alors, au début, euh, j'ai commencé à, à faire des rêves euh, euh, qui étaient induits par eux. Et puis, ils ont commencé à me parler, notamment la nuit, en télépathie, en télépathie induite. Euh, après, j'ai eu des, de la télépathie spirituelle. Euh, et le, le problème, c'est que la télépathie spirituelle, c'est une expérience très puissante, très forte. Euh, J'en parlerai euh, tout à l'heure. Et euh, ça a réveillé en moi toutes ces peurs cachées euh, qui étaient liées aussi, euh, et ces traumatismes que j'avais eus enfantins, notamment qui étaient liés aux abductions. Euh, donc, euh, comme, comme cette expérience est quand même très puissante dès le début, avec la télépathie spirituelle, euh, c'est très immersif, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure, euh, ça a réveillé tout ça, et puis moi j'ai commencé à flipper, me dire, mais qu'est-ce qu'ils qu qu me veulent Parce qu'ils sont vraiment arrivés, mais euh, c'était vraiment un, un stress test, quoi. Et euh, donc, après, je commençais à flipper, puis je me suis dit, ah ben non, mais euh, euh, je ne sais pas qui c'est, etc. Moi, je ne vais pas leur parler et tout. Et finalement, euh, j'ai euh, appris par après, bon, ça, au fur et à mesure que j'ai découvert, que j'avais attiré à moi ces êtres, cet être-là qui fait partie d'un groupe euh, de services de soi. 
donc, le euh, service de soins, le polarité négative. Hein, donc, euh, euh, après, il m'est arrivé encore vraiment d'autres choses, c'est-à-dire que, euh, puis je vais poursuivre l'histoire, donc euh, les interactions ont continué, etc. Moi, j'étais vraiment pas bien, etc. J'ai commencé à recevoir des soins de projection d'énergie à distance, euh, au niveau des chakras, etc., des piqûres pour me calmer et tout. Et jusqu'au moment où, en fait, euh, comme il me posait des questions, parce que j'ai reçu deux, deux messages qui étaient canalisés, vers lesquels j'ai été dirigé, <coughs> et qui m'était destiné, où il me posait la question, mais qui tu es euh, Qui tu es euh, Qu'est-ce que tu fais là Qui tu es Et puis moi, j'étais dans un profond oubli. Euh, je ne sais pas si c'était dû au fait qu'on m'a effacé aussi la mémoire lors de mes abductions ou quoi, mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment dans un gros doute. Euh, qui tu es Moi, le concept de Starseed Indigo, je connaissais, mais bon, euh, je n'avais pas euh, imaginé euh, à ce point-là, j'avais un peu oublié euh, mes, euh, mes expériences infantines que j'avais mis de côté euh, pendant pas mal de, 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 d'années, pendant une paire d'années. Et euh, donc, tout ça, ça s'est, ça s'est réveillé, ça s'est bousculé. Et puis, euh, finalement, euh, j'étais assez mal au niveau énergétique et tout. Et donc, ils ont commencé à me soigner. Et finalement, euh, au bout d'un moment, au bout d'à peu près six semaines, donc c'est à peu près vers le 25 août, euh, donc il y, a, il y a l'être de lumière qui, qui était avec moi, qui, qui habitait mon corps, en fait, il a décidé de quitter son incarnation terrestre donc, il s'est téléchargé, euh, entre guillemets, euh, dans les plans supérieurs de lumière à travers euh, la glande pinéale de ce corps, de ce véhicule terrestre. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est que, en fait, euh, c'est comme une sorte de décharge euh, électrique très puissante hein, qui, qui vibre tout autour de vous, votre corps vibre, et vous sentez que ça part de votre corps pinéal, et que ça, comme ça va vers le haut, comme ça, et que ça déchire, en fait, le corps éthérique, etc., et ça part dans les, dans les dimensions supérieures. Donc, en fait, c'est l'extraterrestre qui se télécharge euh, dans, dans, dans une autre dimension. Et donc, avant de quitter ce corps, sinon, bien entendu, <rire> je ne serai plus présent euh, sur Terre, euh, il a invité un autre être euh, extraterrestre. Donc, je suis un Wolkin, si vous voulez. Euh, ça allait beaucoup plus loin par la suite, mais je ne vais pas en parler ce soir. Je ne suis pas prévu de, d'aller plus loin par rapport à ça. Euh, mais donc, je suis un Wolkin, même un Wolkin multiple. Parce qu'après, l'histoire, elle, elle a continué. J'en parlerai euh, une autre fois ou dans le cadre d'un livre. Ou voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça, ça a commencé, euh, mes interactions extraterrestres. Et puis, comme j'avais un blocage au niveau télépathique, que je n'arrivais pas, euh, ou que j'acceptais pas, en fait, euh, le fait qu'il, m'a, qu'il m'induise des pensées, etc., je voulais euh, qu'il me laisse un peu euh, tranquille et tout. Il euh, y, a, y a des extraterrestres qui sont venus à mon aide, notamment euh, des Pléiadiens. Et il euh, y, a, y a toute une série d'expériences qui, qui m'ont été données, euh, notamment euh, à un moment donné où. Euh, je, 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 j'avais sept personnes, je crois, qui me parlaient euh, constamment et je ne pouvais plus, moi, penser. Donc, euh, ils m'induisaient des pensées constamment, ils me faisaient rire, etc. Ils me parlaient, etc. C'est, ça partait dans tous les sens. C'était la compagnie du rire. Moi, je, l'ai appelé, je, je les ai appelés la compagnie du rire. Euh, et finalement, petit à petit, euh, bon, voilà, j'ai pu euh, avancer sur mon chemin, non sans mal. Enfin, c'est une histoire très, très complexe. Voilà. Et donc, c'est de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à rencontrer euh, donc, ces êtres extraterrestres. Alors d'abord, ces êtres euh, du service de soi, euh, donc euh, les Régéliens. Alors, au début, c'était les Régéliens, donc c'est des Nordiques. Euh, et donc, euh, ensuite, c'est, c'est arrivé que c'était, donc, euh, il y a des êtres euh, bételgusiens, donc c'est des grands gris euh, qui m'ont parlé. Euh, après, finalement... Il euh, y a des reptiliens, des sauriens qui sont venus vers moi. Alors au début, hein, ils jouaient sur le vrai faux, etc. Je ne savais pas trop si je, moi je connaissais, je connaissais, j'y connaissais rien. Je ne savais pas si c'était, si c'était de la lumière ou si ce n'était pas de la lumière parce qu'ils maniaient le chaud et le froid. Euh, et puis euh, parfois ça m'énervait même beaucoup parce que je me disais mais ils ne connaissent rien aux humains, ce n'est pas possible, etc. Mais en fait, c'est parce qu'ils jouaient un, un, un double jeu et qu'en en, en fait, ils voulaient me, me manipuler, c'était des aides de la lumière inversée, qui voulaient me manipuler, me faire travailler pour eux, pour faire de la fausse lumière. Et au fur et à mesure euh, que, que euh, le temps avançait, j'ai réussi à, à les débusquer. Euh, et donc après, s'en est suivi euh, un conflit euh, avec eux et euh, aussi euh, avec moi, parce que moi, j'ai refusé de, de travailler pour eux. J'ai dit non, non, mais ça ne va pas, etc. Et euh, moi, je ne suis pas là pour, euh, pour nourrir euh, ce, que, ce que vous voulez, etc. Et donc, euh, au fur et à mesure, euh, il y a les aides donc, de la lumière qui sont venues vers moi. Alors d'abord, les Pléiadiens. Après, c'est, euh, ça a été euh, les, un, un être arcturien. 
Après, ça a été les êtres syriens, et puis après, ça, ça a tout débloqué. Et après, j'ai eu euh, les Lyriens, les Andromerdiens, euh, les Yariens, les Vénusiens, enfin, euh, les, les êtres de l'intraterre, les êtres aviens, etc., qui ponctuellement, alors, quand je dis interaction, des fois, c'était juste euh, des messages canalisés dans la nuit, où je savais que c'était eux, je sentais leur énergie. Des fois, c'était des expériences qui m'étaient données avec des présences, avec eux. Euh, parfois, c'était quelques mots d'encouragement, etc. Euh, donc, voilà, c'était variable au niveau des interactions, mais en tout cas, j'ai pu ressentir leur énergie, euh, notamment à travers le fait qu'ils qu sont venus euh, s'incorporer euh, au niveau de ce complexe euh, biologique-physique. Donc, voilà un peu pour mon histoire, vraiment grand, grand résumé. Donc, ça a été donc, le début de, de mes contacts euh, non terrestres avec différents, euh, notamment en utilisant différents modes mentaux d'interaction télépathique, euh, avec euh, au départ donc, les expériences de télépathie induites, Hein, donc, euh, on peut dire que c'est un peu de la télépathie euh, suggestive. Euh, donc, je, je vais expliquer après euh, co comment ça fonctionne. Bien sûr, j'ai eu des, des rêves induits extérieurement. Hein, donc, euh, les, les êtres galactiques hein, ils peuvent utiliser des rêves pour nous, nous communiquer des messages, pour nous préparer à quelque chose. Par exemple, avant cette rencontre, justement, euh, dans, dans la rue, j'avais eu justement un rêve où j'avais vu cette personne, où j'avais vu même, il y avait huit personnes. Euh, il y avait quatre hommes et quatre femmes. Et puis, c'était en fait un rêve lucide. Et euh, je me souviens bien, c'était marrant parce que euh, euh, d'un côté, je savais que c'était une sorte de, de salon, euh, de, de zone de détente et que je savais qu'à gauche, il y avait quatre hommes, enfin, quatre êtres masculins. Et qu'à droite, moi, j'ai vu, euh, il y avait quatre femmes. Et en fait, euh, moi, ma, ma réaction, c'est que j'étais tout content et tout. Alors, euh, euh, j'ai voulu, j'ai voulu leur faire la bise. Et alors, je me souviens que <rire> il y en a une, il y a une qui s'est laissée faire la bise, et puis une autre a, a eu un mouvement de recul comme ça. Et puis finalement, <rire> finalement, j'ai quand même fait une, la bise. Euh, vous voyez, c'était un peu la joie des, des retrouvailles. Alors, euh, bon, ça, ça fait rire maintenant, mais bon, <rire> parce qu'ils n'ont pas l'habitude, pas du tout l'habitude. Euh, d'échanger de, des, des bises, etc. Mais c'était dans c'était un rêve lucide, ça. Et donc, euh, voilà. Bon, après, j'étais c'était vraiment l'euphorie du moment présent, si vous voulez. Euh, donc, c est, c est, ça avait été euh, vraiment marrant, ces voilà. Et donc, euh, bon, après, j'ai eu beaucoup aussi d'interactions euh, euh, mentales avec des visualisations et des sentiments d'immersion, notamment au début avec de la télépathie spirituelle. Hein, donc euh, euh, voilà, voilà ce que, ce que j'ai eu. Euh, donc ça, c'était au début et après, ça allait encore euh, beaucoup plus loin. Et donc, euh, il y a également d'autres possibilités qui est le travail en conscience euh, au niveau des, des extraterrestres avec, avec, les, avec les galactiques extraterrestres. Donc, ça pour transmuter des énergies, en créer de la lumière et de l'énergie cosmique sur Terre, l'élévation de la conscience, etc. Donc, on peut tout à fait, euh, en tout cas, moi, c'est les, les, les expériences qui m'ont été données. Euh, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il lit leur conscience à la vôtre. Et en fait, vous avez, euh, c'est comme un lien un, un lien d'amour qui ou énergétique qui crée dans leur conscience, avec votre conscience. Et donc, euh, c'est leur conscience, c'est l'extension de votre conscience, et inversement. Donc, euh, c'est vraiment assez incroyable. Bon, c'est ponctuel, hein, c'est eux qui le font par leur capacité, ou ça peut être aussi euh, des, des technologies. Et euh, finalement, on a une conscience beaucoup plus euh, puissante, entre guillemets, en tout cas des capacités vraiment différentes, parce que comme eux, ils sont dans des plans ascensionnés, euh, on peut faire un travail énergétique beaucoup plus puissant. Voilà, et donc au niveau des, des technologies extraterrestres, alors moi, j'ai expérimenté énormément de, de technologies extraterrestres, hein, concernant par exemple la projection d'énergie à distance, euh, la projection d'objets euh, et autres éthériques, parce que bon, malheureusement, j'ai été aussi beaucoup implanté avec des implants euh, par la lumière inverse qui ne veulent absolument pas, mais alors absolument pas, par exemple, que je fasse ce type de conférence ce soir, euh, parce que euh, eux, bien sûr, hein, ils veulent servir leur, leur cause, mais bon, voilà, ça, ça les regarde. Et donc, euh, j'ai eu ces, ces, ces interactions-là, j'ai eu euh, euh, des soins cristallins, euh, euh, J'ai eu donc euh, les chakras qui ont été euh, euh, aussi euh, équilibrés par des projections énergétiques éthiques à distance. Donc c'était notamment au niveau des bases et des vaisseaux euh, qui euh, effectivement euh, permettaient de, de projeter, euh, projeter tout ça, projeter ces énergies. 
Euh, et euh, j'ai euh, également euh, eu le droit d'autres technologies. Euh, bon, je ne sais pas si j'en parlais ce soir, mais c'est des technologies qui permettent de travailler en fait sur le, le corps spirituel euh, incarné au niveau du, du complexe euh, mental, enfin euh, du complexe pardon biologique physique. Donc, parce qu'en fait, euh, comme j'avais des soucis mentaux euh, suite à, à, ce tra à ces traumatismes et, et à tout ce qui m'est arrivé, en fait, ils ont diminué. Euh, mon corps spirituel, parce que la puissance du corps spirituel est liée à la, à, 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 à la puissance de la pensée. Donc ça, moi, bien sûr, je ne savais pas du tout, mais en fait, comme ils ont modulé, ils ont diminué le niveau de, de, de puissance de mon corps spirituel incarné, donc de mon véhicule de lumière euh, sur Terre, euh, ça, ça diminue en fait également la puissance de la pensée, donc ça diminue les traumatismes, etc., euh, au tel point que euh, après, par après, au début, j'entendais leur voix vraiment claire, comme je vous parle ici et maintenant, et que, euh, par mon, après, bien sûr, ils peuvent parler plus ou moins fort, hein, euh, ça, on en parlera, et, et puis, euh, au, après, pour euh, moins m'impacter, puis que ça se passe mieux, ils me chuchotaient, donc, euh, c'était plus des chuchotements que, que j'entendais, c'était plus facile au début euh, euh, pour m'habituer, euh, voilà, personnellement. Alors, euh, je, alors, mon but, je, je vais le dire, donc, euh, je, mon but, ce n'est pas du tout de, de transmettre de la dualité ou quoi que ce soit. Donc, euh, savoir que une réalité, la réalité des choses, c'est qu'on peut voir euh, la, la, la même chose sous plein d'aspects différents. Donc, il euh, faut savoir qu'il y a quand même deux courants jusqu'en sixième densité d'êtres. Hein. Il y a les êtres qui évoluent en polarité négative, donc c'est-à-dire ils servent le, leur, le soi, ils servent leur, ils servent leur système d'enfermement, c'est très noir, ils se sont coupés du cœur, euh, on peut dire que c'est long, les ténèbres, la lumière inverse, on peut, enfin, on peut les appeler comme on veut. Euh, donc, ils ont plus tendance à être expansifs, agressifs extérieurement pour aller chercher l'énergie, capturer les êtres, capturer les âmes, etc. Donc ça, c'est les êtres de la polarité négative. Et on peut évoluer comme ça jusqu'en sixième densité d'expérience, donc c'est déjà assez évolué. Et donc, j'ai rencontré ces êtres-là. Et d'un autre côté, vous avez les êtres bon, qui, eux, sont du courant normal, entre guillemets, du courant principal de, de la vie, qui est la polarité positive. Si on peut tenter de dire qu'il y a une polarité positive, en tout cas, c'est la normalité. C'est bien sûr l'écrasante majorité des êtres dans l'univers et dans la galaxie, euh, par exemple, dans, dans la Voie lactée, euh, euh, il, y a, il y a plus de 85-85% d'êtres euh, qui sont euh, euh, en fait euh, euh, de polariser positivement. Voilà. Euh, donc, euh, au niveau, donc, euh, sachant que pour aller au-delà des dualités, euh, on, pour moi, le, la, les polarités, ça fait partie d'un voile. Hein, donc ça s'appelle ça le voile des polarités parce que euh, ici sur Terre, quand on s'est incarné, on a oublié nos vies passées, on a oublié qui, qui on était, etc. Bon, tout ça, c'est en train de changer avec les fréquences qui augmentent. On est en train de se rappeler de, de, tout, ce, euh, de tout cela, hein, de nos capacités s'ouvrent, etc. Avec les énergies qui augmentent. Hein, donc, euh, par contre, euh, au-delà de cela, il y a ces polarités, mais de toute façon, euh, un être qui est polarisé négativement, c'est qu'une partie de, de l'âme, une partie de l'entité, c'est une facette de l'âme qui, qui recherche négativement, qui recherche en polarité négative. Mais comme vous le savez, une âme peut avoir énormément d'avatars euh, en fait, dans différents plans, dans différentes dimensions, euh, dans l'ici maintenant, puisque de l'autre côté, hein, du côté spirituel, il n'y a ni temps ni espace. Donc en fait, c'est l'âme qui focalise des parties, euh, des, sa conscience et euh, sa présence euh, qui incarne donc, certains corps, euh, aussi au niveau de certaines, certains groupes galactiques, et qui fait qu'en fait, on est présent dans différentes dimensions euh, ici et maintenant. Et euh, moi, j'ai d'ailleurs pu reconnecter aussi ponctuellement avec d'autres parties de moi euh, euh, au niveau de d'autres dimensions, etc. Et c'est pareil pour ces aides de polarité inverse. Donc, ils sont une partie de nous, entre guillemets, euh, mais qui recherchent euh, la, le service de soi, donc euh, la limitation, le fait d'être coupé du cœur pour apprendre d'autres choses, donc euh, pour vraiment euh, expérimenter euh, la matière euh, de façon différente. Donc, voilà, je voulais quand même le souligner parce que euh, voilà, je ne veux pas... Euh, mon objectif, ce n'est pas de transmettre euh, la dualité, mais euh, on peut voir ça sous tous les aspects, bien sûr. Donc, euh, donc le service à autrui, donc là, vous avez le temps de lire pendant que je parlais, donc les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens, les Aviens Bleus, les Prosuniens, si je n'en ai pas parlé, effectivement, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Euh, les Tossétiens, les, les Humides, ponctuellement, qui, qui m'ont encouragé, m'ont parlé, 
je n'ai pas eu énormément d'interaction avec eux, euh, c'est juste euh, ponctuel. Les êtres de l'intraterre aussi, euh, c'était euh, ponctuel, euh, mais euh, ça m'a permis quand même euh, d'avoir conscience que, que ces êtres euh, existent et sont bien présents et, et travaillent avec nous aussi euh, pour cette ascension. Et après, bon, euh, j'ai également rencontré les aides de polarité négative, euh, notamment euh, euh, les reptiliens. Alors, bien différents types de, rept de reptiliens. Je n'ai même rencontré des reptiliens positifs, euh, enfin, qui, qui servent la lumière, donc qui se sont détournés du système d'enfermement euh, pour euh, décider de servir, euh, servir la lumière. Hein. Donc, il y en a sur Terre. Il y a, tous les reptiliens ne sont pas euh, négatifs. La majorité, à ma connaissance, il y a, quelques, il y a trois, trois clans notamment qui sont polarisés euh, au niveau du service de soi. Mais il y a également un autre groupe euh, qui, qui, euh, qui est polarisé euh, positivement, en tout cas qui, qui sert la lumière. Voilà. Donc il y a les États, il y a les Gris d'Orion, euh, les Anunnaki. Hein, donc les Anunnaki, euh, ils m'ont parlé ponctuellement. Euh, bon, ils n'ont pas été du tout hostiles ou quoi par rapport à moi, hein, mais bon, voilà, je vais quand même les, les spécifier plus en, en polarité négative. Euh, et donc, euh, d'autres extraterrestres, sachant qu'il y, y a également beaucoup de bases sur Terre, mais alors énormément d'êtres qui sont dans l'intra-Terre. Il y a énormément d'êtres extraterrestres, c'est complètement hallucinant. Il y a, il y a des êtres euh, serpents qui m'ont parlé, euh, il y a des êtres... Euh, tout à fait outre. Euh, voilà, on, en parlait, on en parlait justement tout à l'heure hors antenne. Euh, ouais. Justement, de, ça m'intéresse. De, J'ai demandé à Nicolas parce qu'en intra-terre, où ils sont à peu près Alors, tu n'as pas su certainement, mais me dire combien de kilomètres sous le sol ils sont. Parce que c'est vrai que nous, ça paraît complètement impensable de vivre sous terre. Mais euh, visiblement, euh, eux vivent, tu me disais, dans des, dans des vaisseaux qui sont à moitié dans la roche, à moitié, enfin, je veux une technologie ça, très impressionnante. Ça, ça peut être variable, ouais, ça peut être euh, des sortes de, de maisons, vaisseaux qui peuvent se déplacer, ça peut être euh, ouais. des, 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 zones où, des zones où, avec leur technologie, ils ont créé, ils peuvent, certains d'entre eux peuvent créer des, des, des roches, peuvent créer pardon, des dômes en, en dématérialisant la roche avec des technologies, hein, c'est ouais. euh, des technologies ouais. avancées. Ouais comme ça d'un mec, à la, à, enfin, je ne sais plus où ma mère avait lu ça, euh, des spéléologues qui étaient descendus vachement profond dans le sol et qui étaient tombés à un moment donné, donc à, je ne sais pas combien de mètres de profondeur, sur justement à un moment donné dans une grotte sur une immense porte métallique comme ça. Mais alors un truc apparemment gigantesque et en fait, ils, bon, quand, quand ils sont descendus, ils n'avaient pas l'appareil photo, ils n'avaient pas tout, donc quand ils sont remontés pour aller chercher ça, quand ils sont revenus, ils sont arrivés dans le truc qui avait disparu en fait. Ah oui, mais c'est en fait parce qu'ils ont des technologies de camouflage, ce sont des technologies holographiques où ils arrivent en fait à créer une sorte d'illusion de matière qui est devant. Donc vous, a, vous allez être complètement berné, donc vous allez euh, taper, hein, ce sera du rocher, dur comme du rocher, etc. Mais en fait, c'est une technologie qui est faite pour masquer les entrées des grottes et des, des bases souterraines. Hein, donc parce que ne rentre pas qui veut euh, dans ces zones-là. Alors d'une part, ça dépend sur qui vous tombez. Hein. Il, y a, il y a des êtres euh, qui sont euh, pas forcément euh, sympathiques et qui n'ont pas forcément envie de visite euh, euh, d'êtres humains euh, sous terre dans, dans leur galerie, dans leur réseau et dans leur, dans leur base, dans leur zone, etc. Après, euh, il, y a, il y a aussi tout à fait l'inverse. Il, il, il y a beaucoup aussi d'êtres énormément du réseau Agartha, etc. D'êtres tout à fait euh, bénéfiques, bienveillants, qui ont d'ailleurs beaucoup aidé la Terre aussi euh, durant euh, les périodes passées, à maintenir la lumière aussi sur Terre euh, quand il y avait beaucoup de ténèbres, etc. Notamment aussi à l'heure actuelle. Euh, ils aident beaucoup au niveau de l'ascension. Euh, ils envoient beaucoup de lumière et d'informations pour aider la conscience humaine. Donc, il peut y avoir les deux. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment euh, prudent. En tout cas, de toute façon, euh, ne rentre pas qui veut dans, dans, dans ces bases. Hein. Ça, c'est clair. Mmh. Les bases, alors, elles peuvent être à différentes pro profondeurs. Vous avez, par exemple, euh, ça peut être sous une montagne. Euh, par exemple, euh, vous avez euh, euh, les, les, les télos. Euh, donc, en fait, ces télos, c'est sous la montagne. Vous avez, différentes, euh, vous avez différents étages. Euh, au niveau de, de Télus, et ce n'est pas très très profond sous terre, hein. c'est quelques dizaines de kilomètres ou quelque chose comme ça sous terre, hein. ou quelques kilomètres même, et vous avez par contre des bases qui sont beaucoup plus profondes, euh, après vous avez des bases aussi qui sont euh, liées au complexe militaire ou industriel, où euh, euh, là il y a euh, des bases connexes, on va dire, euh, des êtres qui, qui sont apparus sur terre, notamment liés aux accords euh, qu'a passé Eisenhower avec, euh, avec eux, 
euh, au, au moins initialement, pour euh, gagner de la technologie euh, euh, et puis en laissant faire les abductions. Et donc, vous avez des bases beaucoup plus profondes, à des dizaines ou des centaines de kilomètres, sachant que euh, il est de ma compréhension que quand on parle de terre creuse, la terre n'est pas creuse à 100%, mais par contre, à l'intérieur de la terre, il y a des galeries, il y a des zones où il y a des, des chambres en fait magmatiques qui se sont refroidies, où ça peut être énorme, il peut y avoir des centaines de mètres de hauteur, euh, où il y a même Corégoud, il parlait que euh, on peut faire des, de la culture, ils ont, euh, ils font de, ils cultivent ce qu'ils mangent, euh, il y a des champs, des habitations, euh, ils peuvent avoir plein de choses euh, à, à ce niveau-là sous terre. Euh, et donc euh, c'est tout à fait euh, variable. Et il y a même des lacs, il y a des lacs ou même des, des mers quasi souterraines qui existent. Euh, je vous invite aussi à regarder, outre le travail de Corey Good, le travail d'Emery Smith euh, sur euh, la chaîne Gaia. Donc moi, j'ai pris un abonnement, bon, ça vaut une dizaine d'euros euh, par, euh, par mois, mais euh, sur euh, Cosmic Disclosure, il euh, y, y a des illustrations, etc. Il explique que lui, il est sous terre, et sous terre, dans ses, dans ses bases, en fait, euh, enfin, dans ses bases ou dans ses, ses zones de vie, il y a des vies tout à fait inédites. Il peut y avoir des sortes de, de plantes carnivores géantes, mais qui sont euh, même dangereuses pour l'homme. Euh, il peut y avoir des formes de vie tout à fait exotiques, des... Des, des, des formes de vie tout à fait euh, inédites et qui sont vraiment liées à un lieu, à une vibration, euh, à, avec une densité d'air, etc., une composition spécifique. Et donc, c'est vraiment incroyable le, les mondes qu'il y a à découvrir qui, qui sont sous terre. Voilà. Donc, je ne sais pas, Nathalie, il, il a encore été déconnecté. Non, 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 je ne suis pas déconnecté. Non, non, je, je coupe ah. ta caméra, mais je t'écoute. <rire> D'accord, parce que je te vois plus tout, alors je me suis dit... Euh, ouais, non, non, je suis là, je suis là, je suis là. Ouais. Non, non, bah, très bien, bah, bah, merci pour, pour la réponse. Ouais. D'accord, bah, pas de souci. Donc, euh, voilà, au niveau de l'exploration spatiale, donc bien sûr, il hein, y, a, y a beaucoup de collaboration au niveau de ces êtres. Alors, ils, font des, ils sont capables de terraformer des mondes, euh, ils ont des plans de développement, de création de colonies. Euh, euh, donc, bien sûr, chaque civilisation a des spécificités, des domaines de prédilection qui sont liés euh, à leur propre développement et aux, aux, aux technologies qu'eux-mêmes, ils ont conçus et euh, euh, aux compréhensions spirituelles qu'ils ont pu avoir en tant que société à travers les difficultés qu'ils ont rencontrées et qu'ils ont surmontées pour pouvoir devenir les civilisations galactiques que l'on connaît. Hein, donc, il euh, y a des êtres euh, euh, qui, qui, qui ont telle connaissance, par exemple, au niveau de, de telle spécificité spirituelle. Il euh, y en a d'autres qui sont spécialistes euh, de, de certaines technologies, etc. Donc, c'est vraiment très, 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 très vaste. Euh, bien sûr, hein, je, je suis très, très loin de, de connaître euh, tout ce qu'il en est à ce propos. Euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de, de collaborations entre eux. Ils ont des technologies incroyables. Ils peuvent avoir des vaisseaux qui sont immenses. Ils peuvent avoir des vaisseaux planètes. Ils peuvent avoir euh, donc, des vaisseaux même plus grands que la Terre pour certains. Certains sont à fusion, d'autres à fission, d'autres utilisent des technologies cristallines, d'autres antimatières. Enfin, c'est incroyable. La vie, euh, vie qui existe dans l'univers, les, 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 tous qu les êtres qu'on peut rencontrer, il existe des formes de vie même tout à fait inédites, euh, dans éthérique, plasmatique, euh, même une sorte électrique, je crois aussi. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, ça je voulais quand même en parler. Donc la règle dans l'univers, c'est la vie, hein, que ce soit dans cette dimension dans de, ou dans d'autres dimensions, et même également dans le système solaire, puisque vous savez que euh, au niveau des, des solariens, euh, il y a Vénus qui est habitée, euh, Mars héberge la vie également. Euh, donc euh, il y a des bases euh, du SSP, hein, des bases euh, du programme spatial secret, des bases humaines, mais il y a également des êtres qui étaient déjà avant, il y a également des, certains êtres reptiles, insectes qui se situent sur Mars. Euh, ponctuellement, ils m'ont parlé, donc euh, ça, ça corrobore ce que dit euh, d'autres euh, travail, enfin, travailleurs de lumière ou d'autres divulgateurs plutôt. Euh, bon, moi, je ne les ai pas rencontrés physiquement, mais en tout cas, j'ai eu des interactions télépathiques, donc euh, voilà, ça m'a confirmé que ce que disaient ces divulgateurs était euh, véridique. Euh, voilà, donc sinon, donc, l'unité, euh, par-delà la septième densité de fréquence et de réalité, il y a l'unité, il n'y a, a que l'unité qui existe au niveau des êtres, il n'y a plus aucune dualité, et donc est, tout est connecté, ou tout, est, euh, tout est interagi ensemble au niveau des animaux, des plantes, etc. Euh, et donc, on est tous, en fait, euh, là, bien sûr, des indivisions de la conscience suprême divine. Euh, donc, ce sont l'aspect amour et intelligence. 
Euh, et donc, ça, remet en, ça, 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 ça nous amène à nous interroger sur la place de l'homme dans l'univers, sur euh, l'ascension et, et l'élévation des consciences. Et donc, bien sûr, on est, on est dans cette grande période, cette période sacrée de, de préparation à, à l'ascension sur Terre. Alors moi, hein, quand, moi je, je dis toujours, euh, moi je, comme vous l'avez vu, moi je parle euh, sans, sans retenue aucune parce que moi j'estime que vu l'expérience qui m'a été donnée de, de vivre, euh, j'ai n'ai rien à cacher. Donc je peux, je peux dire des choses qui me paraissent tout à fait défier l'entendement, mais ce n'est pas grave, j'assume. Euh, moi, ce n'est que mon témoignage. Euh, voilà, j'apprends régulièrement. Euh, bien sûr, ce que j'ai vécu est très éloigné de l'expérience humaine classique et donc je suggère que vous preniez ce qui vous parle, de laisser ce qui ne vous parle pas et de toute façon, ainsi je pourrais parler librement. Et donc je suis allé moi-même au début d'expériences incroyables, euh, le plus incroyable, c'est-à-dire que peut-être que très bien si euh, il y a ne serait-ce que 7-8 ans en arrière, je, je me regardais maintenant ici faire cette vidéo, je me dirais mais cette personne, elle est dingue, il faut l'enfermer ou je ne sais pas quoi. Mais non, c'est des choses que j'ai vraiment vécues. Donc voilà, je, mon service que j'ai envie de proposer aux, aux personnes, c'est vraiment de partager tout ça parce que c'est trop grand pour que je puisse le garder pour moi. Et donc, ponctuellement, donc au début, c'était tellement incroyable ce qui m'est arrivé que je les prenais presque pour des dieux. Je me suis dit, mais c'est des dieux, ils savent tout faire, ils lisent dans les pensées, ils peuvent nous induire des pensées, euh, ils peuvent projeter de l'énergie à distance, etc. Mais c'était incroyable, voyager dans l'espace et le temps, enfin, incroyable. Et finalement, euh, petit à petit, euh, quand on évolue dans ce monde, euh, et puis qu'on interagit avec eux, avec euh, les aides de, 5, de 4D, 5D, 6D, etc., et qu'on qu est habitué à leur technologie, etc., et puis qu'on on travaille même avec des, des consciences de, de plus haute dimension, etc. Euh, on arrive à on s'habitue et puis on, en fait on, on prend ça pour quelque chose de normal, même si j'ai conscience que euh, c'est une expérience tout à fait unique que, que je suis euh, en train de vivre. Voilà. Euh, donc ça j'en ai parlé, mes expériences infantines, les présences, les peurs. Euh, ouais alors je voyais aussi des visages euh, en forme extraterrestre, euh, notamment sur euh, le sol. Donc, c'était comme des sortes d'hologrammes. Je ne sais pas si c'était des choses qui étaient marquées dans mon esprit ou si c'était des hologrammes sur, euh, sur le sol. En tout cas, ça me faisait peur. Hein. Donc, j'avais 7-8 ans. Donc, je faisais des rêves euh, extrêmement réalistes, euh, très bizarres et donc des sons ponctuels. Euh, la rencontre physique, donc ça, j'en ai parlé. Euh, voilà. Et donc, c'est voilà l'être que j'ai euh, croisé. Donc, c'est un portrait robot approximatif. Euh, de, de cette entité que, qui est venue me saluer euh, dans, dans la rue. Hein. Donc, euh, elle, elle est plus belle que ça en, en réalité, esthétiquement. Euh, et donc, elle s'est nommée au début euh, Cléora, et puis finalement, après, elle m'a dit Samosa. Donc, voilà, euh, euh, je, je la nomme plus vraiment. Si vous voulez, au fur et à mesure qu'on est euh, en contact avec euh, les êtres, euh, on a, on, fin, fin, moi, je prends l'habitude de, de, de. On sait qui c'est par rapport à leurs énergies, leurs vibrations, alors on ne les nomme plus forcément. Euh, puisque ils, ils sont, enfin, quand on le ressent, il y a une vibration, il y a une énergie, il y a une présence. Alors, on sait qu'ils s'appellent, euh, euh, ils, ils ont un nom, etc., ou ils ont choisi un nom pour pouvoir communiquer avec nous. Euh, mais par contre, on ne les nomme plus forcément, sauf éventuellement pour les appeler. Donc voilà, elle faisait 1 mètre, 1 mètre 90. Rigel, très, elle était de Rigel, elle est de Rigel très très mince. Donc, vous euh, voyez un peu les mannequins modernes, euh, donc avec euh, très élancés, très fines, avec euh, les bras très minces et les, les pieds très minces, aussi les jambes très minces. Voilà. Donc, euh, mes premières expériences étaient en télépathie induite. Donc, les télépathies induites, c'est l'extraterrestre hein, qui, qui fait le travail avec sa puissance et ses capacités psychiques où il va induire en fait euh, en nous euh, des, des pensées, euh, parce qu'au départ, je n'avais pas développé spécialement de capacités, c'est venu par après où j'ai pu à développer euh, des capacités euh, diffé différentes, notamment du fait de tous les soins et, et toutes les énergies que j'ai reçues, et des interactions que j'ai pu avoir avec eux. Donc, comment ça se passe Ça se passe euh, euh, qu'en fait, euh, voilà, au, au niveau, donc vous avez l'intelligence extraterrestre, 
hein, euh, qui focalise en fait en pensée, focalisée à vite dans l'inconscient humain. Et donc, notre, dans, dans, au niveau de notre inconscient, ça passe après dans le, subcons, dans le subconscient et dans le conscient. Et donc là, on l'entend clairement parler, on peut même les entendre via notre propre voix. Donc, ils peuvent utiliser notre voix à nous pour nous parler. Ça, ça facilite euh, notamment, euh, ça facilite lors des premiers contacts. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qui peut exister. Et ensuite, euh, on pense et on a une pensée qui est euh, non focalisée, hein, une, une pensée normale qui, donc, qui part euh, n'importe où, donc sans se concentrer vraiment sur cet être et sa terrestre. Et eux, comme ils nous écoutent, ils écoutent nos pensées. Donc, ils captent la pensée non focalisée et donc il y a un dialogue qui peut s'échanger comme ça. Donc, c'est-à-dire que ce sont, c'est eux qui font le travail parce que c'est eux qui sont télépathes euh, et qui ont cette capacité pour pouvoir nous induire euh, des pensées. Alors, euh, au niveau donc, euh, des rêves induits extérieurement, alors ils ont des technologies pour faire ça. Euh, et donc, ils peuvent, ils peuvent nous induire des rêves. Euh, donc, notamment, ça peut aussi servir de soin. Moi, il m'a été proposé, euh, justement, suite à tous mes traumatismes qui m'ont été créés, et puis que, notamment aussi avec euh, l'interaction euh, et euh, une sorte de... Euh, de dualité psychique qui s'était créée avec ces aides de la lumière inverse. Euh, donc, ils m'ont aidé aussi euh, en, en fait, dans cet état de conscience modifié qui est le sommeil, avec des rêves spécifiques pour travailler sur mon inconscient, euh, pour pouvoir un peu aussi travailler sur, je pense, ce qui ressortait aussi de mes, mes abductions. Euh, en tout cas, euh, et bien sûr, hein, les rêves, les, les êtres de la lumière m'ont aussi énormément aidé. Euh, qui m'aide toujours actuellement. Donc, au final, j'ai eu euh, l'aide de, de, tout, de tout, euh, toutes les polarités, euh, même si euh, à présent, au fur et à mesure, c'était au début, et puis après, ça s'est tourné plus une sorte de, de conflit, euh, en ce sens qu'ils refusaient euh, les aides de la lumière inverse, absolument que je parle et que je témoigne, euh, notamment de ce que j'avais appris euh, sur eux à travers les, les interactions. Euh, mais bon, en tout cas, ils m'ont appris à être dans, dans l'amour inconditionnel et à ne pas juger, et euh, notamment euh, à, les, à, les, à les voir comme des catalyseurs. Euh, donc, pour moi, ce, les sets de polarité extérieure, ce sont des catalyseurs évolutionnaires, et ils nous apprennent effectivement euh, l'amour inconditionnel à travers le fait qu'ils sont extrêmement différents, extrêmement dans le mental, et bien sûr qu'ils ne veulent pas nous servir et qu'ils veulent servir euh, leur, euh, leur conscience euh, d'enfermement. Donc, euh, à travers, euh, à travers euh, ces expériences, j'ai vécu aussi des expériences de télépathie spirituelle. Donc, ça donne vraiment un sentiment d'immersion totale. Euh, donc, euh, là, je vais en parler. Donc, le télépathie spirituelle, c'est ça. Donc, vous avez euh, en fait euh, l'extraterrestre qui, qui est inducteur de messages via ses capacités, son corps spirituel. Donc, sur le plan, ça passe par le corps spirituel et hop, il passe en, en mode spirituel et donc, il, il envoie en même temps donc, des, des pensées, des émotions, des sensations et hop, après, ça nous revient à nous via notre corps spirituel. Donc, l'humain est récepteur et donc, après, c'est perçu par le cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, y a un lien qui se fait entre, entre notre corps spirituel et notre cerveau. Donc, ça se pense notamment à travers la glande pituitaire, la glande pinéale, etc. Et euh, donc, c'est très, très immersif. Alors, on ressent des, des frissons autour de nous, hein, parce que quand on a des frissons, il hein, faut savoir que c'est notre âme qui nous parle. Alors, on sent des frissons euh, très chauds autour de nous, c'est très puissant. Et en même temps, on a cette perception comme des films, on, on a le goût, le toucher, on a l'impression d'être euh, dans une autre dimension, dans une autre réalité. Et en fait, ce sont des... C'est un message télépathique, en télépathie spirituelle, qui est induit par un être extraterrestre. Alors voilà, bon, il est tout à fait possible qu'il y ait également des choses qui soient faites au niveau technologique à ce niveau-là, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il est de ma perception que les extraterrestres, à partir d'un certain stade d'évolution, ils ont cette capacité-là de télépathie spirituelle. Donc c'est une télépathie qui permet d'aller plus loin. Euh, que la, la, la télépathie euh, où, où ils nous induisent des pensées, ou même la télépathie entre eux, ils appellent ça la télépathie planétaire. Euh, là, c'est une télépathie qui va beaucoup plus loin parce que comme ça passe par le, le plan spirituel, euh, 
il euh, n'y a rien qui arrête le, le, la propagation de l'information. Donc, c'est vraiment une résonance euh, euh, d'âme à âme, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment très, très puissant comme, euh, comme télépathie. Donc, voilà, moi, j'ai pu avoir ce type euh, de, de télépathie. Euh, donc, au niveau de la télépathie euh, induite, euh, alors, effectivement, on peut entendre des voix, euh, on peut percevoir euh, des sons, on peut avoir des images, des visualisations, ou alors combinées aussi. Euh, il y a la possibilité d'apparition de pensée euh, en synchronisation cérébrale avec l'être. Donc, ça, c'est instantané. C'est-à-dire que comme leur cerveau, en fait, il, ça se synchronise avec notre cerveau, euh, le, le, le taux énergétique de notre cerveau, il augmente et finalement, on est en connexion de cerveau à cerveau. Donc, euh, ils n'ont même plus après besoin d'induire une pensée. On, euh, quand ils pensent, on sait déjà ce qu'ils vont nous dire avant même euh, qu'ils nous le disent. Parce qu'en fait, en général, c'est normal, c'est l'inverse, pardon. C'est plutôt eux qui savent euh, ce qu'on va dire avant même qu'on le dise, parce que comme ils sont dans les plans supérieurs et que leur cerveau va bien plus vite, ils captent notre pensée, ils savent ce qu'on va, qu va dire avant même qu'on le dise. Ben, là, en fait, c'est simultané, c'est synchrone. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant comme, comme expérience. C'est une synchronisation euh, euh, télépathique. Donc, ça, c'est la vraie télépathie pour moi. Hein, donc, ça, ce n'est pas la télépathie induite, ça, c'est la vraie télépathie. Euh, enfin, la vraie, en tout cas, l'une des télépathies que je, pourrais, que je considère comme vraie, entre guillemets. Donc, vous avez également la possibilité euh, qu'ils utilisent des technologies éthériques pour recevoir, envoyer des sons, des images, des musiques ou euh, de l'énergie. Donc, euh, ils ont des technologies vraiment tout à fait incroyables. Il n'y a, 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 a pas un moment donné où tu as un peu l'impression de... Pardon. Il n'y a pas un moment donné où tu as un peu l'impression de, de devenir fou quand tu reçois toutes ces informations, en fait, de, de te dire est-ce que, est que je ne suis pas en train de vriller tu vois, tu Alors, oui, dire, bah, pas exactement. Alors, au début, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Au, début, euh, au début, moi, j'ai été traumatisé par, euh, par, par ça, etc. C'est notamment dû au fait que je n'étais pas prêt encore, puisque ce sont les êtres de la lumière inversée qui sont d'abord venus vers moi, et ça m'a euh, euh, traumatisé. Et euh, donc, euh, c'était euh, effectivement, euh, au début, moi, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce que je fais euh, euh, Est-ce que je suis fou Est-ce que je suis schizophrène euh, Vraiment, je ne comprenais pas. Et puis, finalement, on se dit, mais, non, mais au fur et à mesure, on se rend compte, mais maintenant, cette voix-là, ce n'est pas moi qui l'a créée, euh, ce n'est pas moi qui, qui, qui prend cette voix de femme dans ma tête, etc. Et au fur et à mesure, on, on s'habitue. Et puis après, ça devient comme au téléphone, en fait. Euh, euh, ça devient... Oui, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que, est que, je veux dire, euh, ils ont le respect, entre guillemets, de ton sommeil à te laisser tranquille quand tu dors Ou est-ce que ça peut être aussi, euh, euh, je veux dire, est-ce que ça peut être aussi en plein sommeil, à n'importe quel moment de la journée, tu parles avec quelqu'un, d'un coup, tu reçois Ou est-ce que tu arrives quand même à contrôler, toi, à, à l'intérieur de toi, à leur dire, bon, non, là, c'est pas le moment, euh, c'est pas le moment, parce que donc, selon ce que tu fais, j'imagine que si on vient... C'est un peu embêtant, quoi. Tu vois ce que je veux dire Alors effectivement, alors euh, en fait, euh, le côté respect, euh, il est beaucoup, enfin, il est beaucoup plus, il est présent, bien sûr. C'est leur nature hein, du côté des êtres bienveillants, euh, du côté des êtres de la lumière. Euh, donc si, si, si je leur parle, que je leur pose une question, comme euh, comme je sais que on est en connexion, ils peuvent venir me répondre dire, écoute, voilà, maintenant euh, là, je, je suis occupé, mais je reviendrai plus tard pour te répondre, ou alors ils me répondent instantanément. Euh, y a, y a, alors il y a deux traits qui viennent répondre. Euh, donc euh, sont tout à fait respectueux de ta vie privée, etc. Puisque de toute façon, entre eux, ils sont ils sont télépathes entre eux, donc euh, ils vont pas, euh, ils regardent pas entre eux ce que le voisin fait, etc. Ils vivent leur vie, etc. Même s'ils sont sensibles et qu'ils sont, sont connectés dans, dans la, au sein de la communauté, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension mutuelle, etc. entre eux. Par contre, les aides de la polarité négative, eux, là, c'est tout à fait différent. Alors, eux, ils peuvent euh, t'ennuyer, en, si tu veux, euh, à différents moments où tu n'as pas envie, etc. Eux, c'est beaucoup plus imposé. Enfin, bon, ils se servent eux-mêmes, donc ils t'imposent leur présence, ils t'imposent qui ils sont, etc. Donc, euh, le, le respect n'est pas vraiment là. Euh... Un, peu comme les, un peu comme les personnes toxiques. <rire> voilà, voilà c'est ça. Donc, euh, ça et puis même après, donc, voilà, des fois, tu leur dis, bon, ben, voilà, euh, laissez-moi tranquille, etc. Alors, ils continuent, etc. Donc, il faut savoir que euh, c'est justement suite à ça qu'il y a eu un conflit important entre moi et eux. 
C'est-à-dire que moi, j'estimais qu'ils ne me respectaient pas, que euh, moi, je, voilà, j'avais envie, je dis, bon, ben maintenant, vous, vous arrêtez de me parler, moi, je n'ai pas envie d'interagir avec vous, vous me laissez tranquille, etc. Et puis, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Alors, bon, et après, ils aident de lumière qui vient, qui viennent, puis qui coupent les connexions, etc. Mais les autres, ils ont des technologies, enfin, ça, c'est, donc, ils sont, ils sont vraiment euh, extrêmes. Hein, ils aident de la polarité euh, négative. Ce sont des êtres extrêmes parce qu'ils sont extrêmement polarisés. Il faut savoir que pour ascensionner euh, en polarité de service de soi, il euh, faut euh, servir plus de 95% en termes d'énergie métaphysique. Ça, c'est dans la loi 1 qui disent. Euh, il faut servir le soi plus de 95%. Et tandis que pour ascensionner de la 3D à la 4D, la loi 1 dit qu'il faut servir plus de 51% autrui. Donc, on voit bien que pour ascensionner en polarité négative, il faut être hyper focalisé sur le service de soi. Il faut faire, faut faire que ça. Quoi. Donc, faut, 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 donc, ces êtres, ils, ils sont programmés comme ils sont coupés du cœur. Ils ont un mental, ils ont des fois un mental de ruche. Ils sont liés à des intelligences artificielles. Enfin, c'est vraiment très glauque et très noir pour certains aspects des choses. Ils ont des êtres qui crient par génie génétique pour pouvoir les contrôler, s'en servir comme, comme bouclier humain. Ou, enfin, bref, je n'ai pas trop parlé de ça. C'est vraiment... Euh, et euh, bon, après... On apprend aussi euh, qu'ils sont comme ça, c'est tout. Voilà. Et c'est, c'est aussi une partie de nous, quelque part, là-haut, qui, qui recherche négativement. Mais bon, il euh, faut quand même avoir conscience aussi du fait que ça existe. Hein. Euh, c'est important aussi de, de conscientiser que ces êtres aussi existent. Euh, et donc, euh, oui, euh, c'est, 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 c'est très glauque, mais en tout cas, il faut vraiment se focaliser énormément sur le négatif sur le, 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 enfin le négatif, le service de soi, ouais, le, la polarité négative pour pouvoir ascensionner. Euh, et il y a même des êtres non physiques qui sont de polarité négative, donc qui n'ont plus besoin de corps physique. Donc ça, euh, j'imagine même pas euh, ce type d'être. Voilà. Mmh. Et euh, donc, il faut savoir aussi que tout est une question d'entraînement. Alors, au début, il peut y, a, il y a toujours, euh, il peut y avoir un, alors, ils vont, ils vont peut-être, au début, ils peuvent venir petit à petit, ils peuvent dire quelques mots. Par exemple, euh, par exemple, s'ils veulent entrer en, en connexion avec vous, ils vont, ils vont venir, ils vont vous dire quelques mots, dans quelles circonstances. Par exemple, ils vont vous dire euh, Arcturien ou Arcturus, si vous êtes connecté à eux. Donc, c'est vos guides qui vont se présenter quand ils sentiront que, que vous êtes prêts. Euh, ou alors, ils peuvent dire, euh, je ne sais pas, le nom d'une planète qui va vous sonner, résonner à votre oreille, qui va vous rappeler quelque chose dans vos souvenirs, dans, vos, dans votre mémoire, euh, euh, au niveau de votre âme. Et petit à petit, après, bien sûr, on s'entraîne. Euh, et on peut s'entraîner à tel point que euh, parfois, euh, quand je vous parle, ils me parlent en même temps. Et puis, en fait, euh, euh, on a deux canaux qui peuvent très bien m'envoyer des visualisations pour me faire comprendre quelque chose que je vais dire par la suite. Parce qu'après, on arrive à dissocier les choses. Il y a des canaux qui se créent, euh, euh, des canaux neuronaux au niveau de, du cerveau qui se créent et qui fait qu'on a la possibilité euh, même de discuter euh, yeux dans les yeux avec quelqu'un tout en entendant euh, les êtres nous parler, nous dire, voilà, bah, si tu veux, si tu veux l'aider, tu pourrais euh, l'aiguiller sur tel aspect des choses ou le guider sur, euh, sur, sur d'autres aspects, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on peut travailler après euh, en, en télépathie avec les êtres euh, galactiques. Voilà, mais tout est une question d'entraînement, hein, bien sûr. Et de toute façon, euh, sont, les êtres de lumière sont, sont très bienveillants, euh, très bien équilibrés au niveau de leur féminin, masculin. Ils vont venir à, avec à vous, avec amour. Et puis, euh, euh, si vous voulez aller plus vite, ils vont, ils vont voir si vous pouvez accepter pour aller plus vite. Si vous voulez aller plus doucement, vous dites, bon, là, ça va un peu, plus, un peu trop vite pour moi. J'aime qu'on lève le pied. Bon, alors, ils vont lever le pied. Voilà, ils, 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 ils se... Euh, ils, se, ils vont à votre rythme aussi, quoi, ils vous accompagnent et tout se passe bien. Voilà. Donc, euh, par rapport euh, à, à. Donc, ils ont la possibilité d'induire des inspirations euh, des, et des expirations corporelles, donc très subtiles. Euh, au fur et à mesure, on se rend compte que, ça, j'y viendrai, qu'il n'y a aucune séparation. Donc, c'est-à-dire que. Entre eux et nous, il n'y a, a aucune séparation et plus on va aller vers la 4D, la 5D, etc., au fil de l'évolution terrestre, plus on sera lié à eux et puis plus on, on verra qu'il y a, que toute séparation est une illusion et euh, nos, nos capacités ne vont faire que, que grandir. Donc, euh, on peut également faire bien sûr des canalisations donc, euh, en semi-conscience modifiée ou inconscient. Donc, il euh, y, a, y a des semi, euh, semi, semi-canalisations, j'appelle ça, donc on est un petit peu euh, en mode conscience modifiée, euh, magnétique, très léger, 
euh, où en fait euh, on parle et donc c'est l'être euh, galactique qui nous induit ces, ces paroles et donc où on a quand même conscience du fait que c'est pas nous qui parlons mais que c'est un être galactique ou alors euh, ou une, une être de lumière euh, ou alors on a conscience donc on le sait hein, si c'est un être de lumière ou pas de ou pas de lumière parce que en général hein, euh, parce que les, les êtres de lumière nous font ressentir leur présence leur énergie d'amour donc euh, on sait que c'est eux par contre, si vous ne ressentez pas l'énergie, quand vous canalisez, que vous ne savez pas trop ce que c'est, faites attention, euh, là c'est peut-être une technologie, c'est peut-être un être de la lumière inverse qui ne veut pas que vous ressentiez votre énergie, son énergie, parce que vous allez tout de suite savoir vous dire « Oula, ça c'est négatif, ça me repousse euh, ». Voilà. Donc, euh, je, je le dis entre parenthèses. Euh, donc, euh, au niveau de, des canalisations totales, on ne se rappelle plus de ce qu'on a dit. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'enregistrer euh, euh, parce qu'on est vraiment euh, habité euh, par l'énergie euh, de l'être de lumière ou de, de l'entité que, que l'on canalise. Donc, euh, ils peuvent projeter également leur présence euh, au niveau de la, la perception et euh, projeter leur, leur présence euh, au niveau de, et leur perception en termes de cana canalisation via un corps de lumière. Donc, en fait, on sent qu'ils nous entourent et on parle en fait. Donc, en fait, c'est comme si on parlait naturellement, mais on sent vraiment que c'est un être de lumière qui parle à travers nous, à travers notre, la projection de sa présence et de son corps spirituel, qui, 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 qui fait quelque part résonance avec le nôtre. Alors, pas, on ne ressent pas des frissons, ce n'est pas comme la télépathie spirituelle, mais on ressent vraiment une sorte de, de chaleur et de douceur, comme un corps qui nous enveloppait, en fait, comme une présence qui nous enveloppe, qui nous entoure de son amour. Donc, ça, ça me l'a fait notamment... Euh, quand un maître, un maître ascensionné est venu vers moi, voilà, lors d'une guidance. Euh, donc, il y a d'autres types de télépathie. Donc, c'est la télépathie par synchronisation de l'ADN. Donc, ça, c'est l'antenne multidimensionnelle euh, donc, euh, par intrication quantique. Donc, ça, ce n'est pas un mode, j'ai l'impression, qui est très courant, mais en tout cas, ils peuvent le faire. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables de, de, synchroni de, de synchroniser leur ADN avec le vôtre pour pouvoir... Euh, euh, vous transmettre des, des énergies que, après qui, que vous pouvez recevoir en pensée. Euh, donc, il y a également des inductions, ils peuvent faire des, des inductions et des dons de sentiments. Donc, peur, la peur, bon, ça, bien sûr, hein, la peur, ça va être les aides de la lumière inversée qui vous ont envoyé de la peur. Euh, le bien-être, le joie, ça peut aussi être de la fausse lumière, de la, euh, via des technologies, euh, la fausse euh, joie, entre guillemets, qui peut vous être induite par les aides de polarité négative. Donc, ça m'est aussi arrivé. Euh, ou même ils peuvent utiliser des êtres qu'ils ont, euh, qu ont capturés, qui sont captifs, et euh, les étudier, euh, faire en sorte qu'ils interagissent avec vous pour que vous croyez qu'ils qu sont dans des groupes positifs. Donc ça, ça peut arriver. Euh, et sinon, bon, bien sûr, à l'aide de lumière, il va vous envoyer de l'amour, de la joie, de la présence, son énergie, sa bienveillance. Euh, par exemple, les êtres syriens et pléiadiens, beaucoup d'humour, beaucoup de sympathie euh, lors de mes interactions avec eux. Après, vous en avez d'autres qui ont d'autres fréquences, qui sont très dans le calme, très dans la paix. Euh, voilà, vous avez différents types de plaies à dire aussi. Hein. Euh, et donc, ils peuvent synchroniser, synchroniser avec vous de façon plus ou moins importante, avec des sensations de présence, etc., projeter leur conscience, euh, que ce soit au niveau corporel ou dans les plans supérieurs. Des fois, dans l'impression de les sentir aussi euh, un peu en l'air hein, au niveau de ces corps. Je ne sais pas comment, comment expliquer ça. En fait, dans sa conscience, comme si on avait une expansion de conscience, quand on, on est une sorte, dans une sorte de bulle, et on les sent un peu à droite, un peu à gauche. Alors, à droite, c'est euh, ceux qui sont plus à droite, c'est ceux de la lumière. Ceux qui, sont, ceux, ceux, euh, qui ont plus tendance à venir à gauche, c'est ceux de la polarité négative. Des fois, il y en a qui sont au centre aussi. Donc, bien, euh, bien centré, mais vraiment, on les sent plus ou moins haut. En fonction, si c'est un être de la 6D, on le sent très haut. Euh, si c'est un être de la 5D, on se sent quand même plus proche de nous. Euh, donc voilà, donc ça c'est variable en fonction des êtres. Et donc ils, sont, euh, ils peuvent coupler les, les inductions énergétiques et les sens avec des visualisations. Et ils les voient donc euh, plus des énergies. Donc là, ça devient hyper immersif. Euh, et donc c'est vraiment des expériences euh, très, très puissantes et vraiment euh, incroyables. Alors, au niveau de, que, de ces, ces êtres extraterrestres, ils sont omnitélépathes euh, et donc les capacités peuvent bien sûr un peu varier d'une race à une autre et aussi d'un individu à une autre et aussi euh, de son niveau d'évolution. Est-ce qu'il est en 4D, est-ce qu'il est en 5D, est-ce qu'il est en 6D, euh, des technologies qu'ils peuvent utiliser en parallèle ou en complément, etc. 
Donc ça, c'est très, très complexe. Hein. Euh, et donc, on peut effectivement faire plein de choses euh, avec eux. Ils peuvent euh, nous aider à, à même... Euh, J'ai eu des, des méditations guidées avec eux. Et donc, euh, moi, les, les, les expériences que j'ai eues, donc, de plus en plus puissantes au fur et à mesure que je me suis habitué, qui m'ont entraîné. Euh, donc, euh, voilà, ça, j'avais parlé. Hein, donc, ils ont la possibilité de lier euh, leur conscience à nous, par exemple, pour délivrer un message à un groupe de personnes. Donc, en fait, euh, vous, vous vous focalisez sur un groupe de personnes. C'est comme si vous étiez euh, dans un plan... Euh, astral, quoi, au supérieur, et vous vous, 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 vous vous projetez, en fait, une pensée sur tout un groupe de personnes et vous, et vous sentez qu'ils reçoivent la pensée, en fait. Donc, ça, ça peut être fait. Et, et m'ont aidé euh, à avoir, euh, en fait, à, à transmuter des énergies, à avoir euh, parfois les, la vision des auras, de faire la télépathie animale, de, 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 de communiquer avec des plantes. Euh, donc, tout ça, ça m'a été donné pour que aussi je, je m'habitue et que je vois euh, toute l'amplitude et la plénitude, j'ai envie de dire, de leurs possibilités, de leurs capacités, pour pouvoir en témoigner euh, par après. Voilà. Donc les technologies, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer si on n'a pas, si pas vécu via l'expérience. Hein, donc euh, quand je dis qu'ils qu peuvent se téléporter, euh, euh, les vaisseaux, c'est pareil, hein, tout est intelligent chez eux, euh, on peut lier notre conscience à leur technologie, enfin leur, leur, te leur conscience, ils peuvent le lier bien sûr à leur technologie, ils peuvent aussi nous aider en, laissant, euh, nous, en liant leur technologie à notre conscience ou un petit peu l'inverse, donc c'est plus leur technologie qui lie à notre conscience que l'inverse, mais euh, l'inverse peut aussi un petit peu arriver qui nous permet en fait d'augmenter nos, nos capacités. Donc c'est une sorte d'amplificateur de, de conscience euh, qui peut être euh, utilisé. Donc, il y a certains euh, divulgateurs du SSP qui parlent aussi de ça. Hein, donc c'est une sorte d'amplificateur psionique ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est une technologie qui existe et que j'ai expérimenté. Euh, et donc euh, ils peuvent faire des, des, des incorporations, des décorporations sur le plan physique, des corps spirituels, corps éthériques, des corps astro, ils sont vraiment maîtres euh, du complexe mental, corps esprit, et euh, quand on interagit avec eux, on comprend bien que c'est euh, la conscience et euh, l'intelligence qui permettent d'incarner euh, le corps et que c'est euh, la conscience qui anime le corps, hein, l'âme. Du, du animé qui anime le corps, c'est l'intelligence euh, et l'esprit qui anime euh, le corps et que euh, le, le mental, le mental inférieur, le corps, etc., c'est vraiment la, la résultante, euh, la mise en mouvement de cette intelligence et de cette énergie euh, intelligente. Donc, ils peuvent faire des voyages interstellaires euh, plus vite que la lumière, euh, passer par des hyperespace, par des trous de verre, des portails dimensionnels, technologies de projection sur un distance, donc ça j'en ai parlé. Hein. Euh, ils ont des, des implants aussi euh, qui nous permettent de, qui leur permettent en fait de, de voir ce qu'on voit, d'entendre des sons euh, que l'on a chez soi. Ils peuvent, même, ils peuvent mettre des portails aussi dans certains endroits. Ils peuvent sentir le goût, ils ont, ils ont même de l'énergie programmée pour euh, euh, anesthésier. Donc, euh, par exemple, euh, j'ai subi euh, une opération éthérique au début de mon, de mon expérience parce que justement, comme j'avais des problèmes euh, psychiques liés à cette expérience, ils m'ont mis en fait des, des barres dans le cerveau. Euh, bon, ça, c'est très douloureux. Et puis, à d'autres moments, ils m'ont envoyé de, de l'énergie... Euh, euh, de, de l'énergie programmée qui en fait faisait office d'anesthésie en fait donc euh, sont vraiment euh, peuvent vraiment faire plein de choses au niveau énergétique euh, pour eux bien sûr hein, l'énergie c'est pas un problème mais soit ça vient de centre à la fusion soit ça vient du point zéro euh, euh, ils ont des, des communications qui vont plus vite que la lumière euh, et tout est vivant conscient et interconnecté chez eux ils utilisent l'ADN au niveau de leur technologie hein, donc euh, par exemple leur vaisseau qu'on voit là Hein, euh, les vaisseaux, ils sont, donc ça c'est un vaisseau qui a été pris par euh, Billy Mayer euh, donc en 1976 hein, en Suisse euh, donc euh, on les appelle ces vaisseaux, ces vaisseaux Pléiadien les, les Beam Ship donc celui-ci c'est le vaisseau euh, gâteau de, en gâteau de mariage, hein, ils appellent ça euh, parce que bon, ça ressemble un petit peu euh, ici, là on, on le voit et donc euh, ce, ce, les vaisseaux à l'intérieur, il y a de l'ADN. Alors, comment on pilote un vaisseau Ils m'ont aussi montré, je, je me suis aussi rappelé comment piloter un vaisseau. Donc, en fait, on, on, on synchronise en fait, notre conscience au vaisseau et le, le vaisseau devient en fait une extension de notre corps. 
Donc, en fait, quand on veut bouger, par exemple, le vaisseau de droite à gauche, comme ça, ben on imagine que, que, que le vaisseau, il bouge, en fait. Et comme c'est une extension de notre corps, de notre conscience, ben il bouge. Et puis, si on veut aller à tel endroit, comme de toute façon, c est, c est, ce sont des vaisseaux intelligents, même les sièges, ils sont intelligents dans ces vaisseaux. Tout est intelligent. Euh, ben on pense, oh, mais tiens, je vais aller à tel endroit, puis pouf, ça y est, euh, le, le vaisseau, il va à tel endroit. Alors, bien sûr, eux, ils n'ont pas euh, le même cerveau que, que nous. Hein. Ils ont euh, des, un cerveau beaucoup plus activé, beaucoup plus puissant, performant que nous, au niveau de leur ronde céré cérébrale, etc. Là, je vais rentrer. Euh, là, là, donc, là, là. Un, un vaisseau extraterrestre, un humain ne peut pas forcément euh, le piloter, mais il faut, ouais. faut qu'il y ait des interfaces, peut-être des, des technologies spécifiques, et voilà. que ça, ça s'adapte à nos deux zones cérébrales, etc. Mais en tout cas, le, le principe est là, c'est un principe de connexion, cette intelligence du vaisseau, puisque le vaisseau est intelligent. Et bien sûr, à l'intérieur, on ne sent rien, on ne sent pas les accélérations, les décélérations, puisque on est dans une sorte de, de, bulle, de bulle isolée de l'extérieur où on peut se déplacer à n'importe quelle vitesse. Tu m'entends ou pas Voilà. Tu m'entends ou pas donc, euh, alors ça, je, je l'ai dit, hein, la forme d'un extraterrestre ne représente en rien sa polarité positive ou non. Euh, et donc, euh, les illustrations que je vais vous donner sont données à titre euh, informatif, sachant qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas vraiment... Euh, euh, on va donner les principales hein, ou celles euh, des différents contactés que les contactés ont pu euh, rencontrer. Euh, par contre, néanmoins... Euh, Parmi les, les, les civilisations que je vais citer, il y en a qui sont tout à fait... Euh, il y a d'autres types d'êtres. Hein. Euh, il peut y avoir d'autres types d'êtres. Mais bon, on va en voir quelques-uns quand même. Nicolas, tu m'entends Oui. Ah oui, voilà, je vois, ça ne marchait pas. Je disais, euh, est-ce que ces vaisseaux... Bon, là, c'est toujours pareil, on pas la science-fiction, mais est-ce que certains de leurs, vis, leurs vaisseaux sont armés Alors, ils ont différents types de vaisseaux. Hein. Ils ont des vaisseaux euh, de reconnaissance, euh, ils ont des vaisseaux euh, oui, qui disposent de, de certains euh, rayons énergétiques, etc. Ça peut arriver tout à fait, oui. Mmh. Ils ont des vaisseaux d'exploration, ils ont des vaisseaux euh, scientifiques, ils, et après, ils ont des vaisseaux qui sont liés à la protection, etc. Alors, moi, au début, je me suis posé la question, euh, mais pourquoi Je ne comprenais pas, en fait, euh, je n'arrivais pas à percuter pourquoi est-ce que des êtres qui sont bienveillants, etc., pourquoi est-ce qu'ils ont des, des vaisseaux armés, et pourquoi est-ce qu'ils ont euh, des armes, etc., des flottes aussi ben, C'est tout simplement parce qu'ils euh, ne sont pas seuls dans l'univers et dans la galaxie, et c'est qu'en face, il y a des êtres qui, qui sont, eux, euh, orientés vers euh, la recherche extérieure, vers l'expansion, vers le, on peut dire, euh, la colonisation, le colonialisme, enfin, en tout cas, sous certains aspects extérieurs. Euh, donc, ça veut dire que eux en face, ils sont technologiques, eux, ils ont des armes, etc. Donc, vous, même si vous êtes bienveillant, ben, si vous voulez vous défendre, ben, vous avez intérêt quand même à avoir des, des boucliers, vous avez intérêt aussi à euh, pouvoir vous défendre, vous voyez C'est un peu comme euh, l'arme nucléaire, c est, c est, c est, c est, ce sont des êtres qui, qui ne veulent pas utiliser euh, leur arme, bien qui peut aussi y avoir des opérations militaires euh, ou autres qui peuvent exister dans certaines circonstances. Euh, mais néanmoins, c'est plus des forces de pacification, des choses de cet ordre-là. Euh, des armes, c'est les armes dissuasives. Quoi. Voilà, ils, ont, voilà, ils, sont, ils sont armés, mais, mais disons qu'ils ne s'en servent pas. Euh, voilà. Voilà. C'est un peu comme l'ONU, etc. Bon, après, il peut y avoir des choses qui sont plus de l'ordre militaire, mais ça, je ne vais, vais pas aborder ça ce soir. Je ne vais pas en parler, je ne sais pas parler de ça. Euh, mais par contre, il euh, faut savoir qu'ils euh, ont de quoi se, se défendre et de toute façon, ils sont, on, ils sont obligés. À partir du moment où on évolue dans des dimensions où il y a des existences de polarité, euh, on est obligé de pouvoir se, se défendre. Voilà. Mmh, mais normal. normal. Donc... Euh, donc, je disais, hein, euh, oui, voilà, euh, donc, euh, nous volons au-delà de toute polarité, je rappelle encore une fois, hein, donc là, je, je parle de polarité, mais euh, notre âme, euh, notre essence, elle vient d'au-delà de toute polarité. Euh, les parts, il y a des parts de nous en septième densité euh, euh, qui sont connectées à nous euh, et à notre âme aussi, euh, qui sont d'autres avatars de, 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 de la même âme, qui sont bien au-delà de toute polarité, euh, de tout ce que j'appelle l'illusion de, de la polarité ou l'illusion des polarités, qui est plus quelque chose qui est fait pour, euh, pour grandir, en fait, euh, pour apprendre euh, à devenir maître de sa lumière et de son amour, euh, de mon point de vue. 
Donc, euh, alors certaines représentations que l'on trouve sur Internet, alors ouais, là, c'est pour un titre informatif, elles sont chargées. Euh, donc, c'est-à-dire que faut savoir que les représentations, lorsqu'elles ont été faites par des contactés, euh, ou que ce soit des photos, des vidéos, etc., il euh, y a l'énergie de l'être extraterrestre qui, qui est dessus. Euh, donc, si vous vous concentrez dessus, etc., ça peut servir de portail et ils vont pouvoir connecter avec votre conscience et vont, vont savoir que vous les observez, etc. Pardon. Donc, euh, voilà, ça peut être inopportun. Hein, si vous regardez, euh, faites attention, si vous regardez beaucoup de, beaucoup de, euh, de, de représentations d'aides de polarité négative, etc., euh, sachez qu'il y, y a tout à fait la possibilité qu'ils le sachent. Hein. Euh, et donc, c'est euh, bien entendu, c'est sans danger et même bénéfique s'il s'agit euh, de quelqu'un d'aide de polarité positivement ou sur les autrui. Moi, il m'arrive euh, régulièrement qu'en fait, en regardant euh, des représentations, ils m'envoient leur fréquence et leur énergie pour que je sache en fait euh, euh, pour, pour, euh, quel est le ressenti par rapport à leur fréquence et à leur, et leur énergie. Donc, les informations que je vais livrer ici après, donc, elles sont issues euh, notamment de Sheldon Nidley, de Billy Mayer, George Adamski, euh, Simon Parks, euh, Corey Good, Henry Smith, ils vont parler et moi-même. Euh, donc, voilà, hein, ça, c'était pour, euh, pour les sources. Donc, là, vous avez un être tel qu'on peut le, le représenter, euh, un Rigelien, un, un, un nordique. Hein, donc, euh, euh, ce type, type de nordique, alors, il peut y en avoir, euh, bien sûr, hein, il y en a beaucoup qui sont bienveillants, mais il peut y en avoir aussi qui sont, qui sont orientés vers eux-mêmes euh, de polarité négative. Euh, là, vous avez Sem Jazzy, euh, contact Billy Meyer, hein, donc euh, de Taiget. Euh, voilà, quand je regarde, ces, quand je regarde cette, euh, cette, euh, cette photo, j'ai vraiment l'impression qu'elle me regarde. Donc, je la sens très puissante euh, psychiquement. Euh, donc, euh, <rire> ça, ça, ça la fait rire. En tout cas, je les entends là-haut. Euh, donc, ce sont des, des humanoïdes qui sont proches euh, de l'homme extérieurement, extérieurement, mais ils peuvent être aussi euh, plus grands. Hein, donc, il y a des êtres des Pléiadiens, il y a plein de styles de Pléiadiens, hein, Pléiadiens de Tanguet, d'Alcyone. Ils peuvent avoir une apparence euh, jeune ou moins jeune. Alors, euh, bien sûr, euh, euh, les, les êtres de Tanguet, d'Alcyone euh, sont, sont dans la lumière, ils ont un cœur d'aider euh, le développement des autres, euh, ils travaillent avec euh, les différents conseils galactiques, etc. Donc, pour euh, expanser, euh, euh, pour aider à l'évolution des, des êtres. Donc, ça, ce sont d'autres Pléiadiens. Donc, ça, c'est de l'étoile Alcyon. Hein, donc, euh, bon, ça, c'est des représentations que j'ai eues euh, dans un... Euh, comment ça s'appelle dans, un, un, dans, dans une, une série, une série YouTube. Euh, mais ça correspond... Hein. Donc voilà, ça c'est une pléiadienne aussi, euh, des pléiadiennes du secteur Alcyon. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas toutes euh, blondes aux yeux bleus. Hein. Il peut y avoir aussi euh, euh, des cheveux euh, aussi sombres. Euh, voilà. Alors ils ont différentes couleurs euh, au niveau donc, de leur combinaison. C'est lié au clan. Donc euh, ils ont différents clans. Euh, alors il peut y avoir des clans scientifiques, euh, des clans euh, liés à, à, à d'autres euh, choses. Euh, euh, liés par exemple euh, plus euh, côté light worker, euh, des clans de guerriers spirituels, euh, voilà, ils ont plein de clans différents, des ingénieurs, euh, voilà, des, des, des pilotes, des cartographes de vaisseaux, enfin, il y a tout un tas de métiers bien sûr qu'on ne connaît pas sur Terre, et ils peuvent être même tout à fait formés à différents métiers. Donc voilà, Donc là on les, on les voit en, en plein, en plein, de plein, euh, plein pied. Hein, donc, vous voyez qu'ils ont une ceinture, hein, et donc au niveau de cette ceinture, ils ont des technologies. Et donc, euh, leur, euh, leur combinaison, est, bien sûr, il y a des choses qui sont, euh, il y a des capteurs euh, euh, biophysiques, etc., euh, euh, leur température, leur pouls, etc., tout ça, c'est monitoré hein, euh, à travers leur, leur ceinture aussi, leur, les technologies que, que les combinaisons portent. Alors, ce sont des, ce sont des combinaisons qui sont d'un seul tenant. Hein, donc, euh, on, les, on les enfile, elles sont très, très élastiques. En tout cas, euh, euh, après ce que j'ai euh, compris, elles hein, sont très élastiques. Donc, vous pouvez les, les tirer comme ça, vous, vous les enfilez. Il n'y a pas de couture, il n'y a rien, il n'y a aucune couture. 
elles sont vraiment euh, d'un seul tenant. Elles sont faites, euh, je pense aussi, euh, en tout cas au niveau du SSP, fait, ça peut être fait, euh, il me semble, avec des réplicateurs. C'est comme une impression en 3D d'énergie. Donc pour eux, je ne sais pas comment ils font, mais on peut imaginer que ce soit aussi euh, comme ça. Ils ne vont pas parler de ça. Mais par contre, je sais que c'est très élastique. Euh, on rentre dedans et puis après, ça se, hop, ça se recolle à la peau, etc. Donc c'est vraiment comme une sorte de seconde peau. Et c'est très confortable. Euh, c'est ce qu'il vient ce qu de me dire. Euh, donc après bon voilà je passe vite fait hein, donc ça c'est d'autres types d'êtres euh, sauriens, êtres reptiliens qui existent aussi euh, ces êtres plutôt euh, d'autres polarités alors j'ai pas trop envie de j'ai pas trop en parler il hein, faut juste avoir conscience qu'ils existent alors les êtres euh, équiniens euh, chevaux euh, chevaux et, et euh, petits bleus en tout cas être bleus de petite taille donc euh, là vous avez les êtres arthuriens euh, mammaloïdes euh, équinéens, donc euh, 2 mètres, euh, 2 mètres 30 à 2 mètres 60 pour les êtres masculins, 2 mètres 10 à 2 mètres 50 pour les êtres féminins. Euh, donc avec eux, euh, j'ai également pu, pu interagir. Euh, il y a également euh, un être qui, qui, qui est venu euh, en, en incarnation au sein de, de ce véhicule physique terrestre. Euh, donc j'ai ressenti intérieurement, j'ai ressenti son âme, enfin qui était mon âme aussi, euh, et euh, sa fréquence qui est très fine, très aimante, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, de douceur. Euh, voilà, et donc euh, ils aiment aussi bien sûr beaucoup euh, la nature, euh, sont des, des, des soigneurs extraordinaires, ils hein, soignent avec des, des cristaux, euh, donc ils sont vraiment euh, très évolués, ils ont des technologies aussi euh, avancées à tout niveau. Donc voilà, et vous avez également euh, ce type d'êtres qui sont les êtres, euh, euh, les, moi j'appelle ça, je les appelle les, les, les bleus, quoi, enfin je, les arcturiens bleus. Donc ils sont, eux, ils sont plus petits, euh, ils sont donc de euh, 90 à 1,20 m. Euh, et ce sont, ce sont eux plus des guides sociétales, ils sont moins nombreux euh, apparemment dans la société que les êtres équina, mais sont très très avancés, ce sont vraiment des guides, des sages, des leaders euh, au niveau sociétal. Euh, ils peuvent aussi avoir euh, de l'humour, en tout cas on sent beaucoup de douceur. Je regarde cette photo, je sens beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Euh, voilà, c'est euh, mon ressenti, euh, je ne sais pas si vous ressentez aussi ça, mais c'était euh, mon ressenti que je voulais partager. Euh, donc après, vous avez euh, des, des êtres qui sont, euh, par exemple, syriens, mais bon, il n'y en a pas que du côté de Sirius, hein, il y a des êtres euh, félins euh, dans différents secteurs, différents endroits, euh, vous avez des êtres chats ou des êtres éloniens, vous avez des êtres euh, tigres, entre guillemets, euh, des êtres, entre guillemets, panthères, euh, euh, vous avez vraiment beaucoup de types de félins, euh, d'êtres félins différents. Physiquement, euh, physiquement, vous avez, euh, physique, physique. Les, êtres, les êtres chats, là. Donc, euh, ici. Nicolas. Euh, donc, eux, euh, je, les aime, je les aime beaucoup aussi. Enfin, de toute façon, je les aime tous. Euh, Nicolas. Moi, je les sens très. Euh, comment dire euh, Nicolas. Si tout... Oui. Oui, enfin, là, des fois, ça ne marche pas. <rire> je disais, euh, il y en a quand même physiquement qui sont plus avantagés que d'autres. Parce que quand tu prends le delphinoïde, là, sur la, sur la droite en bas, euh, par rapport à celui du dessus. Euh, c'est tout à fait différent, mais écoute, euh, maintenant tu imagines l'inverse. Tu imagines que toi, tu, es une, tu vis au sein d'une société delphinoïde et puis que tu découvres les galactiques. Alors, euh, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon. en, en fait, euh, ces situés, ils ont évolué à partir euh, d'une certaine forme et puis ils ont été euh, créés ainsi, mais... Euh, en fait, j'imagine qu'il qu y en a qui peuvent respirer sous l'eau, enfin, j'imagine qu'il y en a qui ont des capacités qui sont bien différentes. Euh... Je veux dire, de, 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 de nous, je veux dire. Oui, mais oui, c'est ça, exactement. Il y en a qui, d'ailleurs, Corégou en parle, il y a des êtres qui sont euh, aquatiques et qui sont, euh, quand ils se déplacent, ils se déplacent dans des sortes de, de, de ben, je ne vais pas je dire bocaux ou de, 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 de réceptacles, en fait, où dedans, il y a de l'eau, euh, parce qu'ils respirent, euh, respirent de l'eau, ils vivent dans l'eau. En ouais, fait, voilà, ça, il y a ouais. des êtres qui vivent dans l'eau, il y a des êtres qui n'ont pas, qui peuvent pas marcher, par exemple, sur Terre, où ils ont des, des sortes de, de nageoires ou de flagelles. Donc ça, ça existe. Il y a vraiment tout un tas d'êtres qui existent. C'est complètement incroyable la diversité de la vie. Hein. Il ne faut pas croire que euh, euh, si vous allez sur une planète X ou Y, vous allez forcément rencontrer des êtres euh, qui ont deux bras, cinq doigts. Alors euh, même au niveau des doigts, il y en a qui ont trois doigts, il y en a quatre, cinq, six. Euh, tout ça, c'est très, très variable. En général, par contre, ça reste aussi toujours quand même deux yeux. 
deux yeux, deux bras, deux membres, ça c'est quand même assez courant. Euh, maintenant, il n'y a pas forcément des membres. Après, il y en a qui ne marchent même pas sur sol, c'est ce qu'on me dit. Il y en a qui, qui se déplacent un peu éthériquement. En lévitation, oui. En lévitation, que ce soit avec ou sans technologie, parce qu'ils sont tellement évolués. Donc, euh, voilà, ils se déplacent par lévitation ou par une sorte de magnétisme. On peut imaginer vraiment tout tout un tas de d'êtres et en fait euh, quand, quand on arrive à, à interagir à avoir des interactions euh, euh, avec tous ces êtres on se dit mais de toute façon on est, on est vraiment pas notre forme en fait on est euh, la forme c'est un véhicule c'est un véhicule qui nous permet euh, d'évoluer au sein d'un groupe de conscience au sein d'une un, famille euh, d'une famille euh, dans l'incarnation mais on est on n'est pas notre, notre notre véhicule et des véhicules euh, il y en a vraiment euh, Pléthore, pléthore, il y en a plein, plein de différents. Mmh, tout à fait. Ouais. Voilà. En tout cas, pour euh, revenir à cet être, euh, cet être aquatique, euh, ils sont très gentils, très, très aimants, très doux, euh, très calmes. Enfin, euh, moi, quand ils ont interagi avec moi, euh, euh, donc c'est ces êtres dauphins, hein, delphinoïdes, j'avais vraiment, euh, je ressentais en fait, on ressentait vrai, on ressent vraiment que ce sont des êtres qui ont évolué longtemps dans l'eau et où les perceptions sont différentes de ce qu'elles sont à la surface, en fait. Mmh. On le sentait, parce que quand tu es dans l'eau, par exemple, un son, tu, tu le perçois différemment que quand tu es à l'extérieur, euh, il peut y avoir la tempête euh, à la surface, et puis en bas, il peut y avoir simplement un petit courant. Euh, tu vois, c'est des perceptions tout à fait différentes, et eux, c'est vraiment des, 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 des aides, j'ai l'impression, qui aiment beaucoup le silence, qui aiment, qui aiment bien le calme, le silence, la paix, les choses comme ça, tu vois. Mmh. Très paisible, très paisible. Alors, il y a... Et ceux qui ont le plus d'humour, qui aiment le plus décoller, c'est lesquels euh, ben, les, les, les êtres chats, eux, ils ont, ils ont de l'humour, ils sont très, très francs, ils ont ce côté félin. Après, vous avez les, les Syriens, les êtres syriens en général aussi, certains êtres de Sirius. Ben, alors, moi, j'ai jamais eu, quasiment jamais eu de ma vie des fous rires comme ça. <rire> euh, certains pléiadiens aussi euh, qui, qui peuvent euh, euh, vraiment aussi euh, avoir le, le, le mot juste au bon moment pour, pour rire et sont, sont dans la joie hein. ce sont des êtres ouais, qui, sont, ça, ouais. qui sont dans la joie dans l'instant présent euh, ils aiment la vie, ils aiment les autres euh, ils aiment l'humanité, ils aiment la terre ils aiment, voilà, ils aiment euh, ils sont amour quoi. donc euh, quand on est vraiment euh, à ce niveau là euh, forcément les, les émotions positives etc c'est beaucoup plus euh, naturel et euh, c'est mais en tout cas les êtres de Sirius ouais, euh, ils peuvent être euh, très euh, peuvent être euh, taquins joueurs etc donc euh, c'est vraiment après bon euh, c'est juste ça en général mais il y a quand même aussi encore des personnalités hein, aussi hein, au sein de leur groupe donc mmh. euh, il y a des personnalités par exemple moi j'ai rencontré des êtres félins euh, certains étaient très très calmes euh, euh, j'en ai rencontré qui étaient euh, plus dans 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 l'action euh, plus rapidement euh, qui était plus euh, euh, était un peu plus comment dire impétueux entre guillemets plus dynamique voilà euh, d'autres qui étaient avec des vibrations plus dans le calme en fait c'est 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 comme sur terre en fait il hein, y a il y a vraiment des des êtres qui sont tout à fait différents mais par contre il y a quand même une différence c'est que eux au sein de leur groupe il y a moins de différence entre eux que nous entre nous ouais bien sûr ouais. donc ça c'est quand ouais, même parce que j'imagine ils ont pas de système ils n'ont pas de système monétaire comme nous, ils ont pas de. Enfin, je veux dire, ils doivent avoir, ils vivent d'une toute autre façon. Ah, alors, il faut savoir que les systèmes monétaires, on n'est pas les seuls à avoir, ça existe sur certaines planètes, mais euh, ce n'est vraiment pas la majorité. Euh, la, la, la majorité, c'est plus euh, euh, basé, ça existe, mais même ce qu'on me dit, c'est plus ces civilisations euh, au début du développement, où ils ont des systèmes comme ça, comme ça pour échanger l'énergie qui, qui se base sur l'argent. Mais en fait, les êtres qui ont poussé le plus. Euh, l'utilisation de l'argent, etc., ça reste euh, les, les êtres humains. Hein. Donc, euh, notamment, c'est euh, euh, utilisé comme une sorte de matrice d'enfermement énergétique hein, sur Terre, ce système financier. Mais c'est euh, l'être humain qui a poussé le plus loin euh, euh, l'utilisation de l'argent. Et euh, sinon, la plupart des sociétés, en fait, euh, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont dans l'abondance, euh, ils ont l'énergie libre. Euh, euh, voilà, ils sont euh, quand, quand ils veulent ce, ce, tout ce qu'il faut au niveau de, de leur nourriture, etc. Et ils ont des technologies avancées autour d'eux, tout est conscient. Euh, par exemple, dans leur vaisseau, quand ils veulent mettre, euh, un, un, changer de tenue, hop, ils ont qu'à y penser. Il euh, y a une trappe qui s'ouvre avec leur tenue qui est toute prête. Quand ils veulent un verre d'eau, je ne sais pas, hop, ils y pensent, pouf, il euh, y, y a une trappe qui sort avec le verre d'eau, des choses comme ça. 
par exemple. Euh, ouais. <rire> ça fait rêver tout ça. <rire> ouais, ouais, ça fait, ça fait rêver. Donc, ils n'ont plus du tout à se préoccuper de tout ça. Euh, et donc, ils sont, sont, sont vraiment au-delà de, de tout besoin, ils euh, sont vraiment dans l'abondance. Donc, ça, c'est ce qu'on qu espère créer le plus tôt possible sur nous, euh, qu'on puisse euh, atteindre ce, ce niveau-là, avoir cette énergie libre, de façon à ne pas impacter euh, la Terre, et que c'était aussi que ça puisse être réparti pour chaque être humain, accessible pour chaque être humain. Eux, parfois, il y a des notions de service, donc c'est-à-dire que euh, on, on va leur proposer de leur talent, des missions, de leur, de leur niveau d'évolution, de leur chemin de vie, de ce qu'ils ont envie de faire, d'expérimenter, etc. On va leur dire, bon, ben bah voilà, est-ce que tu as envie, je ne sais pas, euh, euh, d'être guide pour un contacté sur Terre Donc, euh, la personne elle va accepter ou refuser et puis elle va dire, bon, ben bah voilà, euh, pour ça, tu as besoin d'un vaisseau, tu as besoin de telle technologie, euh, tu as besoin euh, de, 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 de telle technologie, de, de ci, de ça. Et donc, on va lui dire, bon, ben voilà, tu as un appareil de communication, tu as un cristal programmé, tu as euh, automatiquement à disposition ce vaisseau euh, pour rencontrer cette personne, etc. Bon, bien que ce sont aussi, il y a, aussi, il y a beaucoup de partage entre eux. Hein. Ils, ont pas des choses, ils sont moins dans la possibilité que nous. Ouais, ils ne sont pas forcément à dire « Ah, ben tiens, j'ai mon téléphone, j'ai mon ci, j'ai mon ça. » Eux, ça peut être, euh, comme ils ne sont pas dans le matérialisme, il y a des objets, des choses qui peuvent être partagées. C'est comme un peu de la location aussi dans certaines sociétés. Hein, donc, on en a besoin pendant une période de temps, on le prend, et puis après, on le donne à une autre personne, on le remet de nouveau euh, à un endroit où ça va servir à une autre personne, etc. Euh, le but aussi, c'est de pas du tout, même s'ils sont dans l'abondance, c'est ce qu'ils me disent, euh, le fait est, c'est qu'ils ne vont pas du tout dans le, le gaspillage des, des, des énergies. Justement, euh, ils honorent la création, ils honorent euh, l'énergie euh, de l'infini, du point zéro, et ils vont pas du tout dans le sens du, du gaspillage, mais plutôt dans, 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 le, dans, le ration, dans, dans, dans tout, tout ce qui est rationalisé, etc. Même si, bien évidemment, ils sont dans l'abondance, et même certaines, euh, certains de, de leurs lieux pourraient nous paraître à nous, euh, d'après ce qui a été dit aussi par les, les contactés, euh, tout à fait luxueux, entre guillemets, mais pour eux, c'est un standard de vie normal, quoi. Voilà, euh, donc il y a également les êtres prosoniens. Donc les êtres prosoniens sont très grands. Euh, euh, ils, peuvent, ils peuvent avoir, alors il y en a plusieurs types. Euh, il y en a des très grands yeux bleus, les yeux très très perçants, hein, euh, avec euh, beaucoup de volonté. Alors ils peuvent aussi, euh, aussi euh, être euh, dans le rire aussi. Euh, euh, ils ont différentes personnalités aussi, hein, comme, comme les êtres humains, différents types de différents types d'êtres, j'en ai rencontré différents. Euh, par contre, euh, ce qui caractérise aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de volonté, une force mentale euh, très forte, très puissante. Alors, ils ont le, le crâne plus grand hein, que nous, surtout aussi vers l'arrière, euh, bien sûr, puisqu'ils ont des capacités mentales supérieures aux nôtres, donc ils ont le crâne un peu plus grand. Euh, ils sont également plus grands que nous. Hein, ils sont très costauds, très balèzes, euh, donc voilà, ils sont très forts en technologie. Euh, euh, moi, je les aime aussi beaucoup. Ils m'ont énormément, énormément aidé. Euh, bien sûr, aussi, ils travaillent avec le, le Conseil euh, Galactique. Après, bon, les états gris d'Orion, je, je vais passer. Euh, nous avons donc euh, les, les Cassiopéens. Donc, euh, ils se présentent comme euh, étant nous dans le futur. Donc, vous avez différents types de Cassiopéens. Donc, là, vous avez, vous avez cette, présente, cette représentation que j'ai prise. Euh, où on peut, enfin moi j'ai la sensation que c'est on peut dire que c'est une sorte d'être qu'on pourrait enfin, qu'on pourrait envisager comme étant des, des humains du futur en tout cas l'un des humains du futur hein, parce que euh, l'humain va continuer son évolution et donc euh, euh, bien sûr on peut, on peut trouver dans, dans ce qu'on peut appeler des lignes de temps l'équivalent de lignes de temps du futur euh, des humains ascensionnés donc, euh, euh, moi, je me ressentis personnel. Après, je n'ai pas eu énormément, euh, trop, trop non plus d'interactions avec eux, mais c'est vraiment mon ressenti. Je crois même que c'est eux qui m'ont fait ressentir ça, qu'ils étaient lui aussi aux humains. Euh, et donc, ils ont vraiment aussi des technologies, ils travaillent avec des cristaux et tout. Et donc, ils sont vraiment, euh, eux, ils sont très calmes aussi, paisibles, bien équilibrés aussi euh, au niveau de leur féminin, masculin, doux. Euh, euh, voilà, donc ce sont des êtres de lumière, hein, ils sont dans la sixième dimension. Alors, vous avez des insectoïdes aussi, euh, que j'ai aussi rencontrés. Alors, j'en ai rencontré aussi de deux types. J'en ai, ai rencontré qui étaient du service de soi et d'autres qui étaient du service à autrui. 
Ceux du service de soi, euh, vous savez que certains d'entre elles euh, sont liés euh, à un certain système religieux, hein, le, au niveau du service de soi, euh, euh, système euh, d'enfermement hein, aussi. Euh, et vous, vous, il y a ça des êtres fourmis, et il y en a d'autres qui sont par contre qui sont venus m'aider, notamment ils sont venus m'aider à enlever des implants aussi. Euh, donc il y a différents types d'êtres insectoïdes, ce sont des êtres très anciens. Euh, ils ont, quand, on, quand on est avec eux, on a, on a la sensation qu'ils sont très très grands, qu'on est très très grands, ils ont, sont plus grands que nous, hein, ils mesurent plutôt dans les 2 mètres 50, 3 mètres. Euh, ils sont très fluides au niveau de leurs membres, au niveau de leurs bras, ils ont même des danses, hein, ils peuvent danser euh, aussi. Euh, euh, il paraît que c'est captivant, c'est Rhys Smith, hein, je crois, qui, qui disait ça, ou d'autres contactés qu'en fait, ils. Ils peuvent faire des danses très fluides, etc., synchronisées. Euh, c'est très, très intéressant à voir. Euh, par contre, au niveau émotionnel, moi, j'ai trouvé qu'ils n'avaient au, quasiment aucune émotion. Très, très peu d'émotions. Ils sont, ils sont vraiment, pour certains, très, très détachés. Euh, ils sont vraiment, euh, au niveau de leur mental, c'est quelque chose de tout à fait différent euh, des autres êtres. Euh, sont vraiment ouais, dans, dans le détachement et vraiment très 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 peu émotionnel hein, vraiment très très peu émotionnel donc euh, voilà après il y a d'autres êtres que j'ai rencontrés donc ça c'est un être fourmi hein. j'ai pris la photo de Cosmic Disclosure mais je les ai rencontrés aussi ponctuellement euh, quelques fois euh, donc bon c'est pareil on sent que ce sont des êtres insectes euh, on peut avoir au début une impression un peu d'étrangeté avec eux euh, sachant que bon, c'est vrai qu'ils ont une sorte de, de carapace ou d'exosquelette euh, donc ça nous paraît un peu étrange, un peu bizarre euh, mais bon voilà, ça, ça, ce sont des êtres qui, qui existent et notamment certains d'entre elles ont euh, également interagi avec euh, certains, certains tribus euh, d'Indiens d'Amérique après vous avez donc euh, plein d'êtres également que l'on trouve dans, dans la Trater. Euh, notamment les anchas, les télosiens, les aquafariens, les phénoïdes. Donc là, on a Adama, hein, le prêtre de Télos. Donc euh, on voit qu'il tient un cristal. Hein. Euh, donc si vous connaissez, que vous lisez les, les communications, les transmissions euh, d'Adama, vous voyez qu'ils sont très très spirituels, euh, très très liés euh, à l'amour. Euh, voilà, donc c'est très très haute vibration. Donc là, vous avez les êtres euh, anchars. Euh, donc euh, ils m'ont dit quelques mots hein, ils m'ont fait euh, ressentir leur présence euh, aussi pour euh, que j'ai conscience en fait de, de leur existence et que je puisse aussi euh, en témoigner donc ce que je fais euh, ici euh, donc voilà avec euh, notamment Harry qu'on voit en bas hein, qui, est, qui fait partie donc euh, d'un groupe de, de prêtrises, de prêtres et de guides au niveau de sa société alors, vous avez les êtres aquatiques aussi euh, qui, qui sont euh, gardiens de, de, de l'intra-terre. Alors, euh, pour certains, effectivement, ils peuvent être euh, très joyeux aussi. Euh, donc, ça, c'est d'autres caractéristiques. Euh, parce qu'il y a plusieurs types d'êtres euh, aquatiques, hein, aquafariens. Euh, il y en a qui peuvent être vraiment dans, dans la joie et dans, dans la présence, en fait. Eux, ils sont vraiment, certains d'entre eux euh, que j'ai rencontrés sont vraiment dans la présence, dans l'instant, ils sont vraiment dans le sourire, ils sont posés, ils sont euh, calmes, ils rayonnent, mais sans, sans rien dire en fait, sans, 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 sans mots, sans rien, ils rayonnent de par leur présence, de par leur joie, leur simplicité et leur état d'être. Voilà. Vous, vous avez d'autres groupes aussi euh, de, de l'intra-terre, hein. donc ça ce sont euh, des êtres euh, que Corée que aussi euh, a rencontrés. Il hein, faut savoir que les êtres à la peau noire, euh, notamment en Afrique, ils sont liés à Sirius, euh, donc ils sont, euh, ils sont venus aussi de, de Sirius, ils sont très très avancés, très très évolués spirituellement. Euh, donc voilà encore euh, d'autres êtres. Donc, je ne sais pas si, si vous ressentez euh, l'énergie. Donc, euh, ça, ce sont des êtres euh, euh, peu, qui ont peut-être aussi des liens avec euh, les, les ramas. Hein. C'est encore une fois des êtres de l'intra-terre. Hein. Donc, euh, certains ont la peau bleue, légèrement bleutée. Donc, je les sens aussi très bienveillants. Euh, euh, aussi, euh, vraiment, euh, ouais, euh, sur, sur deux, droit, euh, droit dans leurs bottes. Euh, voilà. 
Je ne sais pas si vous ressentez les énergies comme moi, mais voilà, en tout cas, c'est euh, mon ressenti. Là, vous en avez encore d'autres, un autre groupe euh, dans l'intra-terre. Vous avez également un groupe de nordiques. Donc ça, c'est issu de ces Vachta hein, qui a fait ces, euh, ces, euh, ces photos, pas ces visualisations, et là, encore un autre. Et donc, dans lintra vous avez également les Mayas, les Mayas qui m'ont dit aussi quelques mots, ponctuellement, ils m'ont fait ressentir leur énergie, leur présence. Euh, donc, euh, à l'origine, aussi, ils ont, ils ont des connexions avec les Pléiades, euh, sur, le bord, hein, un endroit, euh, au, sur le bord extérieur des Pléiades. Et donc, euh, ils sont aussi présents en intra euh, Voilà, ils font des, vi euh, ils font des vaisseaux euh, euh, sous forme de roches. Donc, euh, leur vaisseau, c'est Corégout qui en témoigne. Euh, ce sont des vaisseaux, c'est de la roche programmée. Hein. Donc, de la, ce sont euh, de, 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 des gros blocs de roche euh, où ils font une forme géométrique, euh, ils creusent à l'intérieur avec des technologies, etc. Et ils programment, en fait, euh, puisque la roche peut être programmée. Hein, la roche, c'est comme un cristal, euh, on, on peut la programmer, euh, on peut euh, même programmer, on peut programmer la matière, euh, en tout cas imprimer une énergie de temps. Et puis, euh, ils, ont, donc, c est, c est, ils mettent des technologies antigravité qui leur permettent après de, de créer ces vaisseaux qui peuvent aller dans l'espace. Donc là, on a un draco. Donc ça, c'est, euh, vous voyez qu'ils sont très, très grands. Bon, je passe. Hein. Euh, vous avez également euh, donc, les, les Andromédiens. Euh, donc, euh, ils sont de taille moyenne. Donc ça, c'est Miti. Euh, vous voyez qu'ils ont des grands yeux. Euh, donc, c'est un contacté euh, un brésilien qui canalise Miti, qui est un scientifique euh, d'un groupe d'Andromédiens qui est ponctuellement présent euh, du côté de... Euh, de, de ce secteur, de ce système solaire, notamment, euh, euh, il, il parle beaucoup de choses liées à la terraformation de Mars, euh, à, ce qui, à ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont traduites, qui viennent de, de Miti. Donc, euh, je vous conseille de rechercher un Miti Andromédien euh, euh, Canalisation. Euh, vous allez tomber sur ces informations. Il y en a beaucoup qui sont traduites en français aussi, sur son site internet. Hein. Alors, vous avez euh, les êtres euh, oiseaux, les aviens bleus, euh, qui sont plus grands que nous. Alors, euh, euh, eux, j'ai l'impression qu'ils sont plus éthérés, qui sont euh, vraiment dans des dimensions euh, euh, plus, plus hautes hein, aussi. Ils sont très évolués. Euh, donc, euh, quand j'ai eu... Enfin, ils m'ont fait prendre connaissance de leur présence et de leur vibration. J'ai eu des moments de, presque extatiques, de bliss, c'est-à-dire que je me sentais... Euh, connecté à, à toute la nature autour de moi, etc. C'était euh, vraiment des énergies euh, très, très, euh, très, très incroyables, euh, amour, euh, lumière, très bien, beaucoup de bienveillance. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est ce que j'ai ressenti. Ils sont venus quelques fois euh, euh, me voir hein, ponctuellement. Alors, euh, vous avez également euh, tout au début des êtres qui étaient de Camélio. Pardalis, donc les camélieux pardaliens qui sont venus aussi. Euh, euh, eux, ils étaient ils sont plus dans la... Les êtres qui sont venus à moi, en tout cas, étaient dans la conciliation, euh, dans, dans cette vibration-là. Euh, vous avez également euh, les êtres de, de Yarga, de la planète Yarga. Alors, eux aussi, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Euh, ils, sont, ils sont incroyables, ils ont beaucoup d'humour. Alors, ils sont amphibiens. Alors, ils ne sont, euh, sont pas très grands. Euh, par contre, ils sont très, très costauds parce que euh, leur planète, euh, là où ils viennent, là où, là où ils viennent leur planète, il euh, y a une gravité plus importante, il euh, y a une atmosphère aussi euh, au sol, il y a une atmosphère qui est dense et quand on est au sol, il y a beaucoup de pression au niveau de l'atmosphère, ils sont très puissants au niveau physique, très trapus, etc. Et donc, euh, euh, ils, se, ils se sont présentés à moi, en fait, euh, quand j'ai fait la traduction du matériel de Stéphane, euh, Dana Rerdé, Dana Rerdé qui est un contacté Yargan. Donc lui, euh, au, aux Pays-Bas, euh, donc euh, il faisait une partie de pêche, je crois le, le week-end avec sa famille, et euh, donc il était euh, à quelques kilomètres euh, euh, des côtes. Euh, de mémoire, hein. après, il faudra regarder sur mon site. Euh, J'ai fait la traduction de tout ça. 
Et euh, il a vu quelque chose flotter. Donc, euh, il s'est dit, mais c'est quoi Qu'est-ce qui flotte Et en fait, c'était euh, euh, un aérien qui était en combinaison. Donc, il, il a plongé tout de suite. Il a plongé. Il a ramené ce, ce corps, ce scaphandre, euh, jusque dans son embarcation. Hein, donc, il a pris d'abord une chaloupe. Euh, il me semble, et de cette chaloupe, il a plongé, puis il est allé euh, effectivement euh, chercher cet être. Et de là, en fait, est sorti de l'eau euh, un engin euh, sous-marin, en fait, euh, un engin euh, extraterrestre, et euh, où ces êtres ils sont apparus en, en combinaison. Donc, je ne sais pas si on. Non, je n'ai pas mis la photo. Euh, donc là, là, on les voit hein, de, de, de plein pied. Et en fait, euh, ils, sont, euh, ils sont apparus et puis ils ont, ils ont, ils ont défini qu'ils pouvaient interagir avec cette personne parce qu'elle avait suffisamment de courage et de bienveillance pour pouvoir interagir avec lui. Et donc, en fait, ils l'ont fait venir à bord de son vaisseau et par des, des moyens de technologie, ils leur ont expliqué, en fait, euh, ils lui ont expliqué euh, comment ils vivaient, etc. Donc, euh, ils vivent sur une planète, la planète Yarga, où il y a aussi euh, de l'eau et il y a des surfaces aussi... Euh, peu de surfaces euh, qui peuvent consacrer à l'habitation. Donc, en fait, ils sont regroupés par communauté. Euh, ce sont des villes, euh, ce sont des formes de cylindres, en fait. Et ils sont regroupés par vraiment très, très communautaires. Ils sont tous en famille. Euh, euh, au niveau de, de ces communautés, ils ont un système de, de voies ferrées et puis de, de voitures, en fait, mais qui est vraiment, qui ne prend pas trop de place sur la nature. Ils ont des endroits aussi, ils ont de la nature. Ils font de la cultivation et ils ont des trusts, en fait. Euh, donc, ils ont des sociétés qui au niveau mondial produisent certains équipements dont ils ont besoin, au meilleur coût possible, euh, que ce soit au niveau énergétique, etc., euh, où euh, ils peuvent acquérir en fait tout ce dont, ce dont ils ont besoin euh, au moindre coût. Euh, donc, de ce fait, tout le monde a la même chose. Et donc, il n'y a pas de jalousie entre les uns et les autres, il n'y a pas d'ego, etc., puisque tout le monde a accès à la même chose, à cette abondance. Et donc, euh, ils sont beaucoup d'humour, euh, très bienveillants. Euh, moi, je les sens, euh, je les sens aussi euh, liés euh, au Christ. Euh, et cet aspect, euh, enfin, une connexion qui me paraît aussi christique, hein, donc ça, c'est mon ressenti. Euh, en tout cas, voilà, des êtres incroyables. Euh, que j'ai rencontré, euh, voilà, si, si jamais euh, vous, voulez, euh, vous voulez vous intéresser à leur histoire, n'hésitez pas à aller sur Réveillum et puis vous, vous cherchez Yar Yargan ou Yarkien et euh, vous pourrez lire en fait euh, cette histoire incroyable et puis euh, après, euh, voilà, euh, vous verrez bien euh, si, euh, si ça, vous, ça résonne en vous ou pas. Euh, ensuite, il y a des êtres aussi tous tiens qui sont venus me voir. Eux, ce sont des êtres ours. Donc, il y a des êtres ours qui sont très grands qui mesure 2,50 m aussi, voire 3 m. Donc ça, c'est Sheldon Hindley aussi qui, qui en parle. Donc ils sont présents aussi, notamment euh, avec les indigos, euh, au sein de tout ce qui est divulgation. Euh, euh, et ils ont tout un tas d'autres activités aussi sur Terre. Donc euh, voilà, ils sont aussi euh, euh, doux, calmes, euh, euh, bienveillants. Donc c'est des êtres d'amour. Hein. Après, vous avez des, les êtres lyriens aussi, vous avez des, des léoniens. Euh, donc, c'est des êtres félins. Donc, euh, certains sont très avancés. Euh, eux, c'est vraiment des, des leaders, euh, euh, des, <coughs> des êtres qui, qui vraiment ont, sont très évolués. Euh, donc, euh, leur corps a été préparé, il me semble, d'abord euh, d'un point de vue éthérique. Après, il y avait un, un corps euh, euh, qui était un, un corps félin qu'ils ont préparé pour pouvoir après l'incarner. Et donc, c'est des êtres aussi incroyables, très puissants, très grands. Ils en imposent. Ils sont très, moi, j'ai trouvé impressionnant de par leur présence, leur charisme. Voilà, ils ont un charisme incroyable. C'est ça aussi le mot que je cherchais. Euh, voilà. Donc, très anciens, bien sûr. Hein, ils font partie aussi des leaders au niveau du Conseil Galactique, les Lyriens. Euh, donc, vous avez euh, les, les, les Végaliens. Hein, donc, les végaliens, vous avez différentes formes de végaliens. Vous avez euh, euh, également un contacté qui s'appelle Pierre Monet, euh, qui, 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 euh, qui, a contacté aussi, euh, qui a été contacté par ses êtres. Il y en a certains qui sont, sont humanoïdes, mais plus ou moins blonds. Après, vous avez d'autres formes aussi de végaliens, hein, qui sont également euh, euh, très, très, euh, très, très gentils, euh, euh, d'où son amour, hein. elles ont un côté aussi féminin, masculin, bien équilibré, euh, bien sûr. Il faut savoir que, euh, notamment, euh, les, les Pléadiens ont des liens aussi avec les Lyriens. Euh, 
Ouais, et donc, euh, les, parmi les, les Lyriens, les Végaïens, euh, on peut dire aussi qu'ils font partie de, de notre grande famille euh, aussi euh, en tant qu'être humain. C'est même, les, même de là-bas qu'est partie la, la forme, que serait partie la forme humanoïde, euh, la forme humaine, et ce serait expansé. Donc, euh, vous avez donc, euh, les Yael, donc, euh, qui ont des gènes communs aussi avec nous. Donc là, vous avez euh, Ishua, qui est canalisé par Sean euh, Swanson. Hein, donc aussi, il m'a parlé très ponctuellement, euh, dit quelques mots aussi. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est euh, et qui ressemble aussi quand même à, à un être humain. Donc ils ont des gènes en commun et donc ils nous considèrent vraiment comme euh, ayant une, une parenté avec eux. De même que euh, les Sassani, donc les Sassani aussi, hein, euh, qui, qui sont euh, canalisés par Daril Anka, donc euh, notamment Bachar qui est à droite. Hein, donc on, on les sent aussi. Je ne sais pas si vous sentez leur fréquence, leur énergie. Vous avez les Vénusiens. Euh, donc les Vénusiens aussi, donc bien sûr, hein, qui, qui, qui ont beaucoup ouvri sur Terre, qui ont beaucoup aidé, euh, notamment euh, qui ont permis, euh, là, qui ont construit Shambhala euh, pour maintenir euh, ce rayonnement d'amour et de lumière sur Terre euh, au temps où euh, elle en avait énormément besoin et puis encore maintenant bien entendu mais euh, donc euh, c'est construit Shambhala ce sont des êtres euh, vraiment euh, amicaux, doux euh, euh, bien sûr hein, comme tous les êtres galactiques extrêmement intelligents euh, euh, ils ont des technologies aussi au niveau de leur ceinture au niveau de leur bracelet euh, c'est des êtres de lumière hein, tout simplement donc il y a différents contacts euh, comme Andrew euh, euh, comme Arthur, euh, pardon, Mathieu, comme euh, euh, d'autres hein, proches de Tesla, euh, qui mesurent 1m80 environ, donc ils ont les yeux en amande euh, et ils ont une, une bouche bien particulière aussi, hein, donc les yeux en amande, une bouche bien, bien particulière. Et enfin, moi je les adore aussi parce qu'ils ont ce côté androgyne, ce côté androgyne qui est, qui est tout simplement incroyable et euh, euh, comme, franchement, quand on. Quand ils sont avec vous au niveau de votre, de, de votre énergie, en fait, vous ne savez pas trop s'ils si, si sont masculins, féminins, c'est vraiment entre les deux. C est, c est, enfin, moi, j'adore beaucoup. Voilà. Et ils ont vraiment des, des très, très hautes fréquences, très, très hautes vibrations. Vous avez également donc, euh, les êtres euh, humides, euh, les humanoïdes blonds, donc la planète Tumou, secteur Wolf. Euh, donc, euh, ils ont transmis, bien sûr, certaines connaissances dans des lettres envoyées dans les années 70 80 aux scientifiques, notamment euh, le physicien euh, du CNRS euh, Jean-Pierre Petit. Alors, eux, je n'ai pas énormément eu d'interaction avec eux, c'était vraiment très sporadique. Euh, voilà. Euh, tout comme certains aides de l'intra-terre hein, que j'ai montré aussi, c'était plus ou moins sporadique pour certains. Euh, voilà. Euh, donc quelques mots succincts dans les grandes lignes. Euh, donc ça, j'en ai déjà plus ou moins parlé. Hein, donc euh, ils, ils travaillent, ils collaborent entre eux, que ce soit au niveau de l'exploration spatiale. Donc, euh, par exemple, dans, dans certains vaisseaux, vous avez des vaisseaux mixtes. Hein, vous avez par exemple, certains aides qui sont très forts pour tout ce qui est cartographie, exploration spatiale, notamment. Les Procyoniens, euh, euh, j'avais lu qu'ils étaient très forts au niveau de l'exploration spatiale. Alors, vous avez d'autres qui sont très réputés pour tout ce qui est cartographie, navigation. Euh, voilà, vous avez des experts dans différents domaines. Euh, donc, parfois, ils mettent leurs ressources ensemble pour créer euh, certains, certaines missions, certains groupes, euh, certaines flottes. Euh, alors, ils, font, ils créent des vies, bien sûr. Euh, ils travaillent beaucoup au niveau de la génétique et de l'ADN. Ils font des terraformations. Euh, donc, plus un, plus un être, un groupe d'êtres évolue plus euh, il va prendre euh, en charge un rôle important au niveau de la co-création. Donc, euh, la co-création des mondes, euh, le fait de, 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 de terraformer des planètes, même pour, pour les plus évolués, de créer des systèmes, carrément, avec euh, donc positionner des planètes sur certains orbites, etc. Il euh, faut savoir que certains systèmes sont carrément euh, créés hein, par des êtres avancés, avec des technologies avancées, donc ça paraît incroyable mais euh, bah, euh, c'est vraiment de l'ordre des choses. Hein, quand des civilisations ont des millions, voire des milliards d'années d'existence, vous imaginez à quel point elles peuvent être avancées euh, en termes de technologie pour certaines d'entre elles. Donc, euh, 
Il existe même des vaisseaux, donc ça c'est euh, Randy Kramer, le divulgateur du SSP, programme spatial secret qui en parle, il y a des vaisseaux qui sont des vaisseaux soleil pour certains d'entre eux, donc vous avez un soleil et vous avez euh, des êtres qui viennent construire une coque autour du soleil qui, et le soleil devient la ressource en fait euh, du vaisseau, et le vaisseau après il peut euh, se déplacer euh, dans le multivers, euh, voilà, à, tra à travers cette énergie, euh, cette énergie solaire. Donc, euh, ça, bon, bien sûr, ça prend des centaines de milliers d'années à construire hein, ce type de vaisseau. Euh, et ça doit être, bien sûr, extrêmement difficile. Euh, mais bon, euh, il existe ce type d'êtres avancés, des explorateurs spatiaux qui construisent ce type de vaisseau. Donc, il existe vraiment des êtres tout à fait incroyables dans, dans les galaxies et dans l'univers. Donc, euh, il y a des organisations, bien sûr, de type euh, ONU, euh, donc notamment euh, les fédérations galactiques, les conseils galactiques, les groupements de planètes, euh, des colonies. Euh, suivant leur évolution, ils ont leurs spécificités, donc euh, sur le sens, évolution sociétale, euh, développement te technologique, et puis euh, voilà, après l'unité au-delà des, des polarités, j'en ai parlé. Euh, ensuite, leur message, donc c'est que nous pouvons, euh, nous avons la possibilité de, de, de devenir euh, plus aimants et en nous focalisant sur l'aide et l'entraide aux autres, euh, d'aller vers les services aux autres, travailler sur le fait de pardonner aux autres et à nous-mêmes, travailler sur chacun de nous, sur notre mental, notre, notre ego, afin d'induire dans les sociétés les changements que nous voulons. Et finalement, on a la possibilité euh, de devenir euh, comme eux, mais en, en étant nous. C'est-à-dire vraiment d'ascensionner, d'évoluer, de créer une société tout à fait paisible, sereine, euh, où il y aurait bien sûr euh, la paix, l'amour, l'abondance et la bienveillance pour tous. Euh, donc ça, c'est notre potentiel. Et donc, euh, donc euh, j'en ai parlé, euh, il y a euh, des formes de vie qui existent, même dans des dimensions parallèles. Voilà, on est vraiment au début de notre apprentissage sur ce sujet. Moi-même, hein, j'ai énormément de chance, énormément d'interactions. Mais je ne prétends pas du tout comprendre tout, savoir tout, euh, connaître tout. Non, ce, ce, ce dont je vous parle, c'est vraiment que issu de, de ma compréhension, de mes échanges, de, de, de mes interactions, etc. C'est vraiment le, la partie humaine hein, qui parle. Hein. Et donc, euh, l'expérience humaine est ce qu'ils appellent euh, la grande expérience. À savoir que nous avons évolué dans l'illusion de séparation derrière le voile de l'oubli, donc nos vies passées inconnues, etc., et nous avons choisi cela pour notre connexion spirituelle. Donc tout ça, c'est nous qui avons choisi pour pouvoir retourner à la lumière en ayant expérimenté cet oubli, cette séparation, cette illusion de séparation. Donc en allant notre programmation, au-delà de notre programmation, donc euh, sociétale, parents, mémoire cellulaire, ADN, etc. Donc il y a tout un travail de nettoyage à faire. En suivant notre cœur euh, et notre intuition, donc, ce qui nous relie aux plus grandes parties. Euh, de, 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 que nous incarnons et en donnant notre énergie à ce qui est bon pour nous, bon pour les autres en se focalisant sur le positif sur les solutions au lieu de, sur, de se focaliser sur les problèmes euh, nous pouvons créer une société tout à fait viable paisible, équilibrée donc c'est vraiment euh, euh, ce qu'on va pouvoir faire sur Terre et on va pouvoir de plus en plus bien sûr interagir avec ces civilisations galactiques qui vont nous apporter plein plein de choses parce que moi je vois j'ai énormément évolué euh, en conscience euh, à leur côté avec euh, euh, toutes les interactions que j'ai pu avoir euh, c'est le jour et la nuit entre euh, euh, il y a cinq ans euh, quand ça a commencé il y a cinq ans et demi et puis maintenant euh, donc euh, ils vont nous vraiment booster notre croissance et notre évolution lorsqu'on interagira avec eux. Donc, il y a des cycles cosmiques, et donc là, nous sommes vraiment à la fin de ce cycle, au début d'un nouveau cycle, dans la période de très grands changements. Donc, la moisson et l'ascension est proche, et je vous invite à rester dans le moment présent et à préparer le complexe mental corps-esprit à cet événement. Donc, c'est rester dans le calme, l'accueil de, des énergies qui viennent, travailler sur soi, sur son mental. Voilà. Donc, c'est notamment ce qu'on ce qu a parlé avec, ce dont on a parlé avec Vanessa. Donc, au niveau des... Il y en a de nombreuses euh, qui sont issues du site de Vashta, mais il n'y a pas que Vashta, il y en a d'autres euh, qui sont aussi euh, du, de, 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 de l'illustrateur de Sheldon Nidley. Euh, euh, et donc il y a d'autres types d'illustrations qui, qui m'ont servi euh, dans, dans cette, au niveau de cette présentation. Voilà. Alors c'était très dense, je sais, c'était très rapide, très non, dense, mais, euh, mais je ne voulais pas que ça dure non plus euh, trop, trop longtemps pour les personnes qui regardent ou qui regarderont en replay. 
Euh, voilà, c'était vraiment pour faire un, un tour d'horizon euh, des galactiques qui, que, que je connaissais euh, ou euh, que, que j'avais ressenti aussi, euh, dont j'avais ressenti la présence et avec lesquelles j'avais eu des interactions plus ou moins importantes. Euh, voilà, c'était vraiment le but de partager tout ça euh, pour faire prendre conscience euh, aux personnes qui regardent que euh, vraiment la, la vie, la vie, encore une fois, c'est la règle. Euh, Ce n'est pas parce que nos scientifiques actuellement, euh, les scientifiques 3D, de la 3D, euh, ils nous disent que bon, euh, ils ne nous disent rien hein, d'ailleurs, puisque les, <rire> ou plus ou moins, puisque les, euh, les gouvernements aussi, il y a tout un processus de divulgation qui va avoir lieu, euh, parce que les, les êtres euh, galactiques qui travaillent aussi avec les gouvernements pour euh, tout un tas de sujets, et donc il y a tout un tas de choses qui va se faire progressivement, et le grand changement va permettre une ouverture des consciences beaucoup plus grande et va, nous, et va nous permettre de nous rapprocher aussi beaucoup de, de, de toutes ces civilisations galactiques. Voilà. Super. Tu m'entends, hein Je m'excuse, je, euh, je vais me profiter euh, de me moucher, pour me moucher parce que je suis un peu enrhumé. Ouais. Tu, tu m'entends, là euh, Oui, oui, je, ah, je t'entends. Euh, ah oui, d'accord, okay. parce que des fois, j'ai l'impression que ça, ça met un petit temps de... <rire> Super. Voilà, je vous tout de suite. Hein. Oui, ouais, je t'en prie, je t'en prie. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vrai que pour cette, euh, pour cette conférence, en tous les cas, euh, sur euh, tous ces êtres galactiques, alors c'est vrai que ça fait rêver, parce que quelque part, on aimerait tous, je pense, euh, rentrer en contact, j'ai envie de dire, avec ces êtres. Euh, ces êtres. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il y a peut-être des privilégiés, peut-être qui ont plus de chance que d'autres, comme Nicolas, ce soir, qui... qui qui peut rentrer en contact avec eux, ou d'autres, hein, bien sûr. Euh, c'est vrai que ça doit être assez passionnant de pouvoir euh, discuter avec eux. Euh, je pense qu'effectivement, peut-être que certaines personnes qui, euh, qui auraient cette capacité, et à un moment donné, tu n'as même plus envie d'être dans le monde réel, tu as envie tout le temps de te parler avec eux, de comprendre des choses, mais, mais s'ils passent à travers toi aussi, ou à travers d'autres, c'est pour véhiculer des messages, se faire connaître, C'est pas non plus... Euh, à titre personnel que tu parles que avec eux. Ouais, tu n'es pas là en train de parler de la pluie du beau temps. Euh, oui, après, on peut avoir des discussions plus ou moins personnelles avec eux, mais après, ça reste effectivement euh, orienté, euh, lié à ton développement spirituel, euh, lié à ton évolution personnelle. Après, euh, je dis, soit, soit dit en passant, je suis très, très, très loin d'être le seul. Hein. Euh, alors après, peut-être euh, d'être le seul à avoir des contacts, et même des gens qui ont eu des contacts physiques, mais tous ne témoignent pas... Euh, encore, ou voilà, on n'a pas fait ce choix parce que c'est pas forcément, euh, surtout au début quand on fait ça, hein, pas forcément évident de venir se présenter au public et de dire voilà, ben moi j'ai eu des interactions télépathiques avec euh, tous ces êtres là. Et il y en a et puis d'ailleurs il y en a encore certains autres euh, ou des perceptions d'énergie, des perceptions de ces êtres euh, parce que au début euh, il y a pu y avoir la peur, la peur d'être jugé, euh, qu'est-ce que vont penser, qu'est-ce que vont penser ma famille, euh, voilà ben bon moi j'ai décidé de, de franchir le pas parce que euh, comme j'ai eu la chance d'interagir avec vraiment tous ces êtres ça c'est quand même c'est quand même une part comme quelque chose qui est euh, spécifique quand même euh, c'est à dire que euh, c'est quand même pas, je pense aussi courant que ça qu'il y ait une personne qui puisse interagir avec euh, euh, tous, ces, tous ces êtres si, dif enfin, si différents, ils ne sont pas si différents mais euh, ces êtres vraiment de tout horizon euh, voilà, que ce soit euh, au niveau de leur forme au niveau de leur fréquence, de leur plan d'évolution de, de, de leur dimension, de leur densité etc. ça c'est quand même assez exceptionnel au niveau de mon expérience et c'est le, le, ce côté euh, incroyable qui fait que moi, je ne pouvais pas euh, rester chez moi et puis euh, ne rien faire, ne rien dire. J'avais vraiment envie de partager, euh, partager ça avec... Il euh, y a plein de sarcides qui sont en recherche aussi de connexion avec leur guide, avec leur famille galactique. Donc, c'est notamment ce que je fais aussi à travers mes, euh, mes guidances et mes accompagnements. Euh, J'aide aussi euh, certains êtres à se préparer euh, à la reconnexion avec leur famille galactique. Euh, euh, voilà, euh, donc c'est le service que je propose tout simplement. Il n'est pas exclu aussi plus tard, c'est ce qui m'a été demandé que je fasse un, un livre avec euh, différentes, euh, un livre tout simple hein, de, pour présenter euh, les différentes sociétés avec des représentations ou euh, travailler avec un artiste. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore euh, commencé ce, ce travail-là. 
euh, parce que je n'ai pas du tout, euh, notamment, euh, témoigné de la totalité de mon expérience. Euh, mais bon, voilà, en tout cas, je, je, je témoigne, moi, à travers mes conférences et à travers euh, euh, ce que je propose, à, euh, ces échanges aussi euh, euh, dans le physique euh, et euh, notamment aussi à travers mes guidances et mes accompagnements. Très bien, merci. Il y avait Brigitte qui demandait, euh, par rapport aux localisations des bases intra-terre, est-ce qu'en France, il y en a, est-ce que sous le pays, euh, il y a des bases intra en France Oui, tout à fait, il, il y en a, il y a des bases, il y en a même plusieurs, euh, euh, alors, je ne sais pas trop si je peux vous donner la, la, la localisation. Euh, bon, écoute, comme je n'ai pas d'informations sur, sur ça précisément, si je peux divulguer ces, 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 cette information, vous sachez qu'il euh, y en a notamment dans le sud de la France, hein, je vais rester euh, vague, il y en a dans le sud de la France et dans le côté euh, centre-est aussi. Centre-est, sud de la France et aussi centre de la France, il y en a. Euh, voilà, bon, je connais les localisations plus précises, mais voilà, pour l'instant, je n'en parle pas trop. Euh, sinon, euh, vous allez sur euh, Eveium. Euh, J'ai fait un article sur ça, sur la localisation des bases euh, extraterrestres. Il y en a plein. Hein. Il, y en a, il y en a en Italie, il y en a en Irlande. Euh, euh, de toute façon, de, de savoir où elles sont, de toute manière, ça ne change pas grand-chose, parce qu'on n'aurait pas les capacités d'aller les visiter. Parce que j'imagine qu'elles sont très profondément enfouies. Il y a des endroits où, où, où je veux dire, un humain n'aurait pas forcément accès. Bah, et euh, oui, effectivement, il y en a, euh, on ne peut pas forcément avoir accès. De toute façon, euh, comme dit, hein, les entrées sont protégées, ne rentre pas qui veut, etc. Alors, on, pour certains d'entre nous, bien sûr, on peut y aller en projection de conscience. Euh, moi, ça, ça m'arrive, euh, euh, de, de, par exemple, de dire, ah, tiens, là, j'ai entendu qu'il y avait une base, alors je me concentre sur la carte, je projette ma pensée, et puis bon, euh, eux, ils le sentent parce que euh, voilà, et quand ils sentent que ils sentent quand il y a quelqu'un qui se euh, projette sa pensée, euh, sa conscience au niveau d'un endroit, ils le sentent et puis ils viennent vers vous. Alors euh, voilà, on peut faire des rencontres comme ça. Euh, moi, je sais que j'ai fait pas mal de rencontres comme ça. Après, voilà, il y a différents euh, groupes, hein, qui peuvent être de différents euh, différents courants courant de conscience que qu'on peut rencontrer comme ça aussi. Hein, donc, euh, en faisant ses propres recherches. Euh, dans ses propres expériences, euh, voilà. Sinon, il y a beaucoup de bases aussi euh, aux États-Unis. Euh, il y a beaucoup de bases aussi, il y a des, il y a des, des bases au Tibet. Euh, dans dans l'intra-terre, après, il y a des bases très profondes aussi dans l'intra-terre. Euh, il y a des bases euh, au niveau de l'Amérique la, de du Sud. Euh, en Afrique aussi, il me semble. Il y en a partout, quoi. Voilà. Il y en a vraiment partout. Alors, il y avait euh, Ange Isual qui demande les cités englouties, les cités d'or, Agartha, etc. Mais personne ne fait le lien, sérieusement. Pourquoi, à votre avis, la ville des nains sous la Moria, etc., rien, ça ne, ça ne, rien ne choque tu veux Effectivement, euh, il, y a, il y a des mondes, tout ça, un petit peu, dans, tout, dans, dans toutes ces histoires fantastiques, un petit peu englouties. Euh, euh, oui, voilà. mais c'est ça. Que... Est-ce que d'ailleurs, est -ce bon, ça n'a pas tout à fait un rapport avec l'émission de ce soir, mais quelque part un peu, par exemple, si on prend le film comme Le Seigneur des Anneaux, ces elfes, ces nains, ces orques, est-ce qu'il existe des mondes où il y a justement, euh, où ça existe, si tu veux, où tu, où tu, où tu as des civilisations naines, des civilisations orques, des trolls, ce genre de choses Non, enfin, je, par ma connaissance, en tout cas, on ne peut pas aller jusque-là, mais en tout cas, par contre, ce, ce que je peux dire c'est que parmi le, le folklore, les traditions orales, les histoires, etc., il y a, il y a toujours un, un petit fond de, de vrai. Il y a toujours un petit fond de vrai. Et euh, parfois, ce sont des, des histoires qui ont été transmises oralement euh, sur des longues périodes qui ont après été déformées, etc., et qui fait qu'on euh, qu se rend compte qu'il euh, y a un fond de vrai. Alors, par exemple, quand on parle des elfes, ben, il existe des, des, des galactiques qui ont, qui ont des oreilles en pointe aussi, et qui ont les cheveux longs, etc., qui sont très beaux, euh, très lumineux. On pourrait tout à fait les, les prendre, euh, entre guillemets, les confondre euh, avec, avec l'image qu'on se fait des elfes. Hein 
Euh, donc après, je fais le distinguo aussi entre ces êtres-là et les, et les êtres d'autres dimensions, par exemple les êtres de la nature, où là, effectivement, vous avez encore d'autres types d'êtres, mais qui existent aussi, où on peut les entendre, pour certains, on peut les voir aussi, mais ça, c'est encore autre chose. Quoi. Là, c'est des êtres de la nature qui font partie de, euh, des, des éléments, des éléments terrestres. Oui, tout à fait. Alors, on attend, on demande, j'ai vu plusieurs fois des êtres, ils mesurent 2,50 m, 3 m, blonds et vêtus d'une grande cape grise. Je suis incapable de savoir s'ils sont positifs ou non. Est-ce que cela parle à Nicolas alors, comme dit, euh, alors déjà, des êtres blonds, euh, il y en a énormément. Euh, alors, le, le, je crois que le mieux, c'est qu'il se fie à son, son ressenti, à son intuition. Euh, par exemple, euh, s'il voit ces êtres-là, eh ben, s'il les voit régulièrement, qu'est-ce que ça lui fait Quand il les voit, est-ce qu'il est, qu est joyeux Est-ce que ça lui fait peur euh, Est-ce que ça parle à son cœur euh, Est-ce qu'il pense que ça peut être quelqu'un de sa famille galactique euh, d'une famille galactique avec laquelle il est en contact sur d'autres plans, euh, des choses comme ça. Et en fait, c'est une question vraiment de, de fréquence, de vibration. Hein. Mmh. Euh, moi, les, au, début, au début, surtout, euh, les êtres euh, qui, qui venaient vers moi, qui, qui me faisaient un peu reculer, qui me repoussaient, euh, d'ailleurs, même euh, qui me, que je n'ai pas, pas vraiment envie d'aller vers eux non plus toujours, hein, c'est euh, euh, les êtres euh, qui sont de polarité négative. Euh, où eux, ils sont plus dans la discrétion, ils ne font pas vraiment ressentir leur énergie. Vous voyez, ils sont dans la froideur parce qu'ils peuvent même utiliser des technologies pour communiquer avec, communiquer avec vous. Euh, ils sont plus, plus dans la froideur, vous euh, voyez, euh, euh, ils sont froids parce qu'ils ne veulent pas qu'on sente leur énergie, parce que si on sentait leur énergie, on sentirait tout de suite que ce n'est pas positif, oui. que ce n'est pas bienveillant. Euh, donc, il faut, faut qu'ils regardent s'ils ressentent les énergies de ces êtres est-ce qu'il lui envoie de l'amour euh, euh, si, 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 si lui, euh, s'il si, si, ne sent pas les énergies, il peut essayer, lui, d'essayer de, de, d'interagir avec eux, de leur envoyer, il peut essayer de leur envoyer de, de l'amour, simplement, euh, de leur parler. Après, il, il verra bien comment ils réagissent. Mmh. Donc, euh, voilà, je pense que ce sont des expériences là, initiatiques qui vont donner lieu à, à d'autres expériences après. Très bien. Isabelle demande, y a-t-il des andromédiens dans l'intra-terre Alors, euh, je ne connais pas cette réponse. Il y a des andromédiens dans l'intra-terre. Je sais qu'il y en a parmi les starcides. Euh, ça, c'est certain. Il y en a parmi les starcides. Il y en a parmi les flottes euh, qui sont dans, dans le système solaire. Il y en a. Euh, il y en a également, ils ont une base sur Pluton. Hein, ils ont une très grande base sur Pluton, euh, les andromédiens. Alors, après, euh, il y a deux types d'andromédiens. Hein euh, il y a les andromédiens de la constellation d'Andromède et, les cons euh, et il y a les andromédiens de la galaxie d'Andromède. Hein, ce ne sont pas les mêmes. Hein euh, les, les andromédiens euh, de, la, de la galaxie d'Andromède sont vraiment, euh, ils font partie vraiment de, du conseil galactique à, à haut niveau. Ce sont vraiment des êtres extrêmement évolués et, et parmi eux, il y a notamment des êtres euh, insectoïdes mais de la lumière, hein, les êtres d'amour euh, bienveillants, et, euh, qui sont extrêmement puissants, euh, extrêmement bienveillants. C'est des superviseurs, euh, euh, si vous voulez, de, de la propagation de, de, de tous ces programmes galactiques, de la vie dans, le, dans les galaxies, d'exploration, enfin de tout un tas de choses. D'ailleurs, je vous invite à, à vous renseigner, d'ailleurs, à aller voir sur Réveillum, il y a une, euh, euh, une interview de quelqu'un qui s'appelle Tolek. Donc, Tolek, c'est le représentant du conseil d'Andromède, du Conseil Galactique sur Terre. Et euh, donc, euh, il vit aux États-Unis et euh, il a donné une interview en français qui est sur mon site. Et puis, si vous parlez l'anglais, vous pouvez aller sur son site, hein, andromedacouncil.com, il me semble. Enfin, vous recherchez Tolek Andromeda Council et donc vous verrez que euh, vous verrez l'organisation du Conseil Galactique avec euh, certains, certains secteurs qui s'occupent de l'exobiologie, l'exopolitique, euh, euh, les contacts avec euh, les sociétés, euh, euh, les programmes communs, les programmes scientifiques, euh, etc., l'exploration, enfin, il y a tout un tas de... Euh, les ambassadeurs, il y a vraiment tout un tas de secteurs. C'est comme le Parlement européen ou les Nations Unies, si vous voulez, sauf que ça se situe au niveau, euh, au niveau galactique. Donc voilà pour la réponse au niveau des, des andromédiens. D'accord. Alors Joël demande pourquoi je me sens très proche des Pléiadiens et des Vénusiens. Pourquoi Alors, certains se sentent proches en fait Plus, j'ai souvent entendu des gens qui me disent ah, moi je sens que des, les Vénusiens me parlent, les Pléiadiens, les Insectoïdes, ainsi de suite. Euh, 
C'est quoi Ça veut dire qu'on a eu des vies dans, dans ces mondes-là ou... Déjà, déjà pas, pas, sur certains aspects des choses, ce n'est pas, euh, pas impossible qu'il ait évolué à différents niveaux au sein de différents euh, groupes de conscience, premièrement. Et deuxièmement, comme ce sont des, des fréquences euh, qui sont d'amour et de lumière, on est forcément attiré euh, aussi par, par ça. Euh, je crois qu'il euh, devrait faire un, un travail méditatif d'introspection et euh, se, se poser des questions ça, dans, dans l'introspection et de se reconnecter vraiment profondément à son cœur, euh, à son ressenti du cœur pour vraiment déterminer pourquoi il se sent euh, proche euh, et des Pléiadiens et des Vénusiens. Il faut savoir que euh, certains êtres euh, ils sont tellement avancés qu'ils ne peuvent pas venir directement s'incarner sur Terre. Ah, parce que sur Terre, c'est la matière très dense. Euh, voilà, on, est, on est quand même dans, une, dans, dans le cadre d'une expérience euh, qui était une expérience d'oubli, euh, bon, qui est en train de, de changer, mais c'était ça aussi. Donc, il y, des, il y a des êtres qui passent par Vénus, qui s'incarnent d'abord sur Vénus pour, pour euh, descendre en fréquence et s'habituer en fait, euh, aux fréquences du système solaire et autres avant de pouvoir s'incarner sur Terre. Alors, je ne sais pas, euh, peut-être que c'est le cas, peut-être qu'il qu fait partie... Euh, euh, d'un groupe, je ne sais, sais pas, hein, mais d'un groupe de Pléiadiens extrêmes avancés, puis qu'il est passé par Vénus avant de venir sur Terre. Ou voilà, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est à lui de, de s'interroger euh, intérieurement. Ou alors, il peut faire des, des lectures, euh, il peut aller voir des, des, des spécialistes, faire des lectures akashiques aussi. Ouais, aussi ouais. Des lectures de, de son akash, ouais, de ses vies parallèles, pour pouvoir euh, euh, trouver euh, différentes vies qu'il a pu avoir. Ouais. Brigitte demande, beaucoup de canalisations encore disent qu'ils vont se montrer bientôt en vrai. Qu'en pense Nicolas Alors, premièrement, euh, ils se montrent déjà en vrai à certains êtres. Hein. Il, y a, il y a certains êtres qui sont en train d'être de, de, préparés euh, pour ça. Ils se sont déjà montrés, ils se sont fait connaître à eux. Certains, c'est dans le physique, c'est dans le subtil. Il y a de plus en plus d'êtres connectés. Alors, ce qui, ce qui les retient encore... Euh, c'est euh, d'une part, euh, il y a le côté que certains êtres encore, euh, ils sont quand même euh, focalisés sur la peur. Euh, donc, certaines personnes, quand on parle extraterrestre, bon, ils ont un peu peur, etc. Donc, tant qu'il y a encore cette vibration de peur qui n'est pas tout à fait soignée, ou qui n'est pas assez, euh, euh, comment dire, atténuée, ils ne pourront pas forcément venir de euh, façon encore plus puissante. D'autre part, il y a des questions aussi de, de distorsion, de libre arbitre. Comme, comme on est proche maintenant de, de l'ascension, euh, s'il venait maintenant au niveau de juste avant l'ascension, ça créerait peut-être des distorsions euh, au niveau de l'ascension, etc. Donc, euh, ça, les, les, les contacts ont lieu après l'événement, hein, après l'ascension. Euh, déjà, les personnes seront beaucoup plus connectées entre elles et tout euh, quand on sera en 4D. Euh, et il y aura tout un travail aussi de guérison collectif, euh, au niveau de pensée collective, etc., qui va se poursuivre. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront vraiment encore se rapprocher de nous, même s'ils se sont déjà rapprochés de nous par rapport au travail des lat workers, de, des personnes qui, 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 qui œuvrent à, à les faire connaître euh, sur Internet et les réseaux sociaux, etc. Mais après, la, après le, le, grand, le grand événement, là, ils vont pouvoir encore faire des pas supplémentaires vers nous. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup, Nicolas, pour cette belle émission. Euh, en tous les cas, ce qui clôture, j'ai envie de dire, bien l'année sur les émissions que tu as présentées. Euh, c'est très passionnant, en tous les cas, Nicolas, parce que c'est vrai que là, dans le chat, hein, il y a beaucoup de personnes. Bon, tu as des personnes qui sont parties. Je crois qu'elles étaient fatiguées, mais tous ont dit hyper passionnant. Comme toujours, plein de personnes qui ont dit qu'ils le verront en replay. Puis pour les personnes qui le verront en replay également, je mettrai le lien du site de Nicolas euh, sous la vidéo. Merci beaucoup, Nicolas. Hein, on vous souhaite euh, toutes les personnes Merci. qui sont présentes également un joyeux Noël, de bonnes fêtes. Et puis, on te retrouvera très certainement euh, l'année prochaine pour de, pour de nouvelles aventures. Ben, avec plaisir, parce que là, c'est vrai que euh, comme ça, on pourra étudier. Euh, je pourrais travailler sur euh, la civilisation, par exemple, lyrienne, euh, andromédienne, euh, yarkien, vénusien. Je pourrais essayer aussi de travailler... Euh, euh, plus précisément sur ces civilisations et puis pouvoir faire des, des conférences plus spécifiques sur, euh, sur qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils apportent sur Terre, comment ils œuvrent. Voilà, ça, Même sur les, humains, sur les humains du futur aussi, ça pourrait être intéressant l'émission que tu vas faire. Ça pourrait ouais. être pas mal, ça aussi. Et intéressant. Sur les humains du futur, bon, demain, je fais, euh, je fais une fait. 
euh, c'est demain, oui, demain j'ai fait une émission avec euh, quelqu'un qui est contacté par les, les Winmakers, ce sont des humains du futur, donc sur la, la chaîne Ebayum. Euh, alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à, à leur propos, des choses vraies, des choses fausses, euh, des infos, de la désinformation, mais il y a également des choses vraies. Et j'en veux pour preuve que moi, j'ai ressenti leur présence. Et j'ai eu vraiment l'impression, dans le cœur, mais c'était vraiment profond, je me reconnaissais totalement en eux. J'avais vraiment l'impression, je me suis dit, mais c'est nous. Vrai, et ça, ça m'a fait vraiment, c'était vraiment différent des autres galactiques. Euh, par exemple, c'était vraiment différent des, des Pléiadiens, euh, euh, des, des Vénusiens. J'avais vraiment l'impression, je me suis dit, mais c'est des, des humains, mais extrêmement évolués du futur et tout, et ils sont incroyables. Et ça, euh, on va en parler avec Rita Lumière, on va, on va voir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux. Euh, en tout cas, je peux vous garantir qu'ils existent et ils sont incroyables. Voilà. Mmh, super, en tous les cas. À ne pas manquer, en tous les cas, à ne pas manquer. Merci et... beaucoup. Merci, et puis bonne fête, bien sûr, euh, à tous. Plein d'amour, plein de lumière, plein d'échanges, plein de partage. Et voilà, et je vous dis à, à l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Et puis, quant à moi, vous pourrez me retrouver donc demain soir euh, en compagnie de Frédéric Ulrich qui propose, alors il devait proposer un soin qui devait être euh, sur inscription. Sachez que le soin est ouvert à tous. Euh, il se passera demain soir sur YouTube à 20h30. Euh, voilà, c'est un soin qui, qui est ouvert à tout le monde. Vous pouvez, euh, enfin voilà, il est ouvert à tout le monde. Hein, voilà, ça se fera sous forme un petit peu de conférence, soin conférence. Voilà, 20h30 avec Frédéric Ulrich pour un soin collectif offert pour Noël, justement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente nuit et je vous dis donc à demain soir. Au revoir.